আসসালামু আলাইকুম তোমরা কেমন আছো আজকে যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমাদেরকে দেখাবো এবং অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাদের আমি ভিজুয়ালাইজ করিয়ে দিব আসলে কি ঘটছে এই জিনিসটাকে পুরোপুরি ফিল করিয়ে দিব তাই বেটার হবে তোমরা যত বেশি পারো জিনিসটা যদি বুঝে নিতে পারো এখন সেটাই বেটার নাহলে কিন্তু জিনিসটা অনেক কঠিন লাগবে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমরা শুরু করি তাহলে আমাদের প্রশ্নটা দেখো আমাদের প্রশ্নটা খুব সহজ ছিল একবারে কনসেপচুয়াল একবারে আমি মোটামুটি তোমাদের এগারোটা থেকে বারোটা একবারে পিওর কনসেপ্ট নিউটনিয়ান মেকানিক্সে ক্লিয়ার হতে হবে এই প্রশ্নটা সলভ করতে গেলে নাহলে তোমরা বেকায় দেয় পড়ে যাবা তাহলে তাহলে আগে আমরা প্রশ্নটা বুঝি ঠিক আছে প্রশ্নটা বোঝার জন্য আরও আমার কাছে অনেক মেকানিজম আছে তো এখানে প্রশ্নটা যেটা বলছে জিনিসটা হচ্ছে এরকম ধরো এটা হচ্ছে একটা টেবিলের উপরে টেবিলের উপরে ওই এক নাম্বার অ্যাসাইনমেন্টে তোমাদের যেটা দেওয়া ছিল বাইশ ব্যাচের একটা টেবিলের উপরে একটা বস্তু আছে একটা দড়ি দিয়ে বাধা দুইটা বস্তু পড়তেছিল ঠিক আছে এখানে ঘটনাটা যেটা করেছে এখানে ঘটনাটাকে আরেকটু প্যাঁচিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে নর্মালি না পড়ে এখানে একটা ফুটা রেখেছে ঠিক আছে এখানে একটা ফুটা রেখেছে আর বস্তুটা এখানে একটা বস্তু ছিল আর এখানে ধরো আরেকটা বস্তু ছিল তো আরেকটা যে ঘটনাটা এখানে করেছে ঘটনাটা কি এই বস্তুটা বস্তুটা এখানে নর্মালি না পড়ে সে গোল গোল ঘুরতেছে মানে সে বৃত্তাকার পথে ঘুরতেছে মানে এই এই যে দড়ি দেখো দড়িটাতে সে বৃত্তাকার পথে এরকম করে ঘুরতেছে এই ব্যাসার্ধটা সব জায়গায় সমান এখানেও যায় এখানেও তা এখানেও তা এখানেও তা এই বস্তুটা এইভাবে করে গোল 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 ঘুরতেছে এরকম একটা ঘটনা কিন্তু ঘটনাটা এত সহজ না আমি যদি তোমাদেরকে খুব সহজ করে একটা কথা বিশ্লেষণ করি তোমরা আমার এইটুকুটা ছবি তুলবা দাঁড়াও আমি একটু বলে দিই একবারে ভ্যালু সহ ছবি তুলবো এখন তো যুগ ডিজিটাল হয়ে গেছে তোমাদেরকে ডিজিটাল হওয়া আমাকে শিখাইতে হবে তো তাহলে ধরো এটা এম ওয়ান এটার ভর দেওয়া ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি এইটা ধরো এম টু এটার ভর দেওয়া ছিল টু কেজি তাহলে এই দুইটা জিনিস তোমাদের কোয়েশ্চেনে দেওয়া ছিল আর সবচেয়ে মজার এবং ওটা এখন দিলে তো সমস্যা হয়ে যাবে তোমরা যদি এইটুকু জিনিসটা ছবি তুলো ভাইয়ারা এবং আপুরা জাস্ট গুগলে গিয়ে যদি ইমেজ সার্চ তুমি দাও ভালো করে দেখো এই কোয়েশ্চেনটার ইন্টারন্যাশনালি গুরুত্ব কতখানি এটা বোঝানোর জন্য আমি তোমাকে বলতেছি এইটুকুটা যদি তুমি ইমেজ সার্চ নাও ছবি তুললা তুলে জাস্ট ইমেজ সার্চ করবা তোমরা খেয়াল করে দেখবা ইমেজ সার্চ অ্যারাউন্ড তিনশো থেকে চারশোটা রেজাল্ট আসে এই কোয়েশ্চেনটা হেলিডে থেকে শুরু করে ফিজিক্সের কোন বইয়ে নাই ইন্ডিয়ান বলো কোন জায়গার কোচিং এ কোথায় এই কোয়েশ্চেনটা করায় না কিন্তু তোমাদের কোয়েশ্চেনটা আরো কনসেপচুয়াল করেছে তোমার যতগুলা কোয়েশ্চেন আছে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে একটা কথা ভালো করে বলা থাকে কথাটা লেখা থাকে এরকম ফ্রিকশানলেস ভালো করে খেয়াল করলে দেখবা প্রত্যেকটা প্রশ্নই লেখা থাকে ফ্রিকশনলেস এবং এখন পর্যন্ত যত জায়গায় এই কোয়েশ্চেন এসছে কোয়েশ্চেন থাকে ফ্রিকশনলেস এই প্রশ্নের মধ্যে তোমাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টেও ছিল এখানেও আছে কারণ আমাদের বাস্তব জীবনে আছে আমাদেরকে এমন জিনিসই পড়তে হবে যেটা আমরা বাস্তব জীবনে ব্যবহার করতে পারি না লাভটা কি এখানেও তোমাদের এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু ফ্রিকশনলেস না তোমাদের এই কোয়েশ্চেনটা ফ্রিকশনলেস না তোমাদের এই কোয়েশ্চেনে একটা ঘর্ষণ বল আছে যেই ঘর্ষণ বলের গুণাঙ্কের মান হচ্ছে মিউ পয়েন্ট টু এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদের কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছে এই জায়গাটার জন্যই মোস্ট অব দ্য কেসেসে তোমরা সমস্যায় পড়ছো এবং এই ঘর্ষণটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের ঘর্ষণ তাই তোমাকে একটু অনেকগুলো কেস তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আর আজকে আমি তোমাদেরকে যখন ডেমোনস্ট্রেশন দেখাবো তোমাদেরকে আগেই বলেছি আমার সাথে কিন্তু নাইম থাকবে আজকে ঠিক আছে একটু পরেই আমি আর নাইম একসাথে তোমাদেরকে এটা ডেমোনস্ট্রেশন দেখাবো মানে প্র্যাকটিক্যালি কেমন করে হচ্ছে আর নাইমের পরিচয়টা হচ্ছে নাইম কিন্তু দুই হাজার ষোলো সালে আইউটিতে ফার্স্ট হয়েছিল অ্যাডমিশন টেস্টে বুয়েটে সে একান্নতম হয়েছিল এখন রাজশাহী মেডিকেলে পড়ে তো আমার আর নাইমের একসাথে একটা মেডিকেল কোর্স লঞ্চ হয়েছে মেডিকেলের জন্য আর ফিজিক্সের তো আমি একটা মাস্টার কোর্স আলাদা লঞ্চ করেছি একবারে ফুল বেসিক থেকে তো মেডিকেলেরটার কথা আমরা বলবো তো আমরা আগে এই এই জায়গাটা ক্লিয়ার করে নিই তোমাদের দেখো তাহলে এই যে দেড় কেজি এবং দুই কেজি যে ভরটা আছে মেন কথাটা তাহলে আমরা বুঝি ধরো এই বস্তুটা এখানে ঘুরবে ঠিক আছে এখন সে কখনো সমদ্রুতিতে ঘুরতে পারে কখনো এর বেগটা কমতে পারে বেগ কমলে কি হবে বেগ যদি অনেক বেশি থাকে তাহলে কি হবে এই ঘটনাগুলো এখানে আমাকে ডিলিংস করতে হবে তাহলে আমরা এবার ধাপে ধাপে আসি এবং ধাপে ধাপে বেশি ক্লিয়ার করি এক নাম্বার কোয়েশ্চেন 
समुद्रुति घूर्णायमान देखुटार इकुएशन लेख भलो खेल करते जी वस्तुता समुद्रुति घूरते भलो करो समुद्रुति समुद्रुति घूर समुद्रुति घूर भलो कर खेल करो समुद्रुति घूरते तुम्हें निटनर इकुएशन लेखो निटनर इकुएशन क्योंकि समुद्रुति अनेक भाव लेखा जाए समुद्रुति वस्तु घूरे थे भलो कर खेल करो वृत्तर पथे जो वस्तु समुद्रुति घूरे थे ध्रुवक मन रखते कौनिक बेग ता ध्रुवक निटने सूत्र थे समकौनिक बेगर एक सेंस थे कि बोलते समकौनिक बेगे मैं समुद्रुति जेहतु से घूरते से निटने सूत्र थे तरह एक कथा खूब भलोक बोलते वस्तुटार ऊपर वस्तुटार ओपरे एक जिन की बोल तो एक जिन समुद्रुति घूरले तुम्हारे प्रश्न ना कर समुद्रुति घूरले शून्य शून्य ए नम्बर अबशन दिल सामेशन एफ समान जीरो उत्तर हो गो जगह खेल करो जस्ट फोर्स लिखे फोर्स तो लब्धि बल क्योंकि शून्य ना भाइयारा शून्य ना एखने तो बेग चेन्ज हो द्रुति फिक्स बेग केंज हो वस्तुता सम बेगे घूरते सम कौनिक बेगे घूरते मान ये वस्तुटार भि सेम ना स्पीड सेम द्रुति सेम तटार उत्तर हम केवलम्र टाओ समान शून्य ठीक है इटार उत्तर हे टाओ समान शून्य प्रथम सूत्र ठीक है निटने कौनिक केस प्रथम सूत्र क्योंकि टाओ समान शून्य टाओ समान शून्य सामेशन टाओ समान शून्य कि लेखा जाए सामेशन टाओ समान हम आई आलफा तुम्हारा एखान दीते आलफार मान शून्य प्रथम सूत्र प्रथम इकुएशन सत्य से इकुएशन की सामेशन टाओ समान जीरो ठीक है ये हंड्रेड पार्सेंट कारेक्ट एनसार एट समस्या नहीं एक नम्बर इकुएशन जो खूब सुंदर तुम्हारे लिखे दी भलोक खेल करो निटने सूत्र दाड़ाते फार्ष्ट लिउटन एंगुलर फार्ष्ट ल सामेशन टाउ समान जीरो मजार कथा कि निटनर जो एक नम्बर सूत्र कौनिक सूत्र सत्य है अन् सूत्र गा कि सत्य है ना जे जगह निटने दु नम्बर सत्य ठीक ओखने की निटने तीन नम्बर सूत्र ठीक होते भलो कर प्रश्नटार उत्तर दाओ देखिए तुम्हारा पारो कि ना प्रश्नटार उत्तर हे को जगह जदि निटने दुई नम्बर सूत्र ठीक है ओखने की निटने तीन नम्बर सूत्र ठीक ना 
হ্যাঁ না না তাড়াতাড়ি উত্তর দাও নিউটনের কোন জায়গায় যদি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র ঠিক হয় কার্যকর হয় ওখানে কি নিউটনের তিন নম্বর সূত্র কার্যকর হতে পারে না পারে নাকি পারে না তাড়াতাড়ি উত্তর দাও পারে নাকি পারে না নিউটনের দুই নাম্বার সূত্র যদি কার্যকর হয় নিউটনের তিন নাম্বার সূত্র কি কার্যকর হতে পারে নাকি পারে না অবশ্যই কার্যকর হতে পারে ঠিক আছে এই জায়গাটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে কারণ নিউটনের সূত্রগুলো তো এমন না যে যখন দুই নাম্বার সূত্র হবে তখন তিন নাম্বার হতে পারবে না যখন তিন নাম্বার হবে তখন এক নাম্বার হতে পারবে না দ্যাটস নট লাইক দিস প্রত্যেকটা সূত্র একে অপরের সাথে ইন্টার রিলেটেড সুতরাং তুমি যদি ব্যাখ্যা করে আরেকটা সূত্র বুঝাইতে পারো ওটাও হবে তুমি এখানে এখানে যদি তুমি সমস্যা কি তোমরা অনেকে এখানে কেন্দ্রমুখী বা কেন্দ্র বিমুখী বলের একটা কনসেপ্ট এনেছো ওই কনসেপ্টটা আনলে ওটা কিন্তু কেন্দ্রমুখী বলকে সবসময় তুমি একটা জিনিস দিয়ে রিপ্লেস করতে পারো না কেন্দ্রের দিকে যত গোলা বল কাজ করতেছে তা সব গোলা বলের সমষ্টি হচ্ছে কেন্দ্র কেন্দ্রমুখী বল ভালো করে খেয়াল করো কোন বস্তু যদি বৃত্তাকার পথে ঘুরে ভালো করে এই কথাটা শোনো কোন বস্তু যদি বৃত্তাকার পথে ঘুরে তার কেন্দ্রের দিকে যত গোলা বল আছে আমি রিপিট করতেছি যত গোলা বল আছে তাহলে কত গোলা বল থাকতে পারে তার কেন্দ্রের দিকে টেনশন ফোর্স থাকতে পারে ঘর্ষণ বল থাকতে পারে কোনো ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স থাকতে পারে এনি টাইপ অফ ফোর্স থাকতে পারে এই সব গোলা বলের লব্ধি সব গোলা বাগের সমষ্টি সেটা হয় কেন্দ্রমুখী বলের সমান সেই বলটা কি এম ভি স্কোয়ার বাই আর সেটাও তোমরা জানো ঠিক আছে সুতরাং তোমরা যদি সেইভাবে লিখতে চাও তোমরা সেইভাবেও কিন্তু লিখতে পারো সামেশন এফ সামেশন এফ ঠিক আছে সামেশন এফ এই সামেশন এফটা কার বরাবর কেন্দ্র বরাবর ঠিক আছে কেন্দ্র বরাবর এটাকে তুমি কি লিখতে পারো এম ভি স্কোয়ার বাই আর এটাতেও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বেগ ফোর্স একটা ভেক্টর রাশি তুমি যখনই এখানে ভেক্টর দিবা আমি অনেকের খেয়াল করলাম ভাইয়েরা ভালো করে খেয়াল করো আমি এখানে ভেক্টর চিহ্ন দিলাম আর এখানে একটা ভেক্টর চিহ্ন দিলাম এটা কি ঠিক এটা কি ঠিক এ নাম্বার অপশানে দিলাম ইয়েস বি নাম্বার অপশানে দিলাম নো তাড়াতাড়ি বলো আমি অনেক জায়গায় এই সলিউশনটা দেখলাম ভির উপর একটা ভেক্টর চিহ্ন এই সলিউশনটা কি ঠিক এই সলিউশনটা কি তোমাদের কাছে ঠিক মনে হয় কোনোভাবে কি তোমরা বলতে পারো যে সামেশন এফ এটাও ভেক্টর ভি এর উপরে একটা ভেক্টর চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি তাহলে কি এই ইকুয়েশনটা আমাদের ঠিক হবে এই ইকুয়েশনটা কি তাহলে আমাদের ঠিক হবে তাড়াতাড়ি কমেন্ট করে জানাও হ্যাঁ রাহাত বলছো নো জুবায়েদ বলছো নো নো ভাইয়া নো ভাইয়া দৃষ্টি চক্রবর্তী এই দৃষ্টি চক্রবর্তী তোমাকে আমি কেন জানবা খুঁজতেছিলাম তুমি আমার মেসেজে রিপ্লাই দিও তো আচ্ছা তারপরে হ্যাঁ রাজিয়া সুলতানা বাঁধন নো ফ্যান্টাস্টিক এরা তো সবাই দেখছে খুব ভালো পারে কেমনে পারলো এরা এরা নিশ্চয়ই আগে শুনে নিয়েছে তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াইলো এটা কিন্তু ঠিক না তুমি যদি এই ফোর্সটাকে ভেক্টর বানাও তোমাকে ডান দিককে ভেক্টর বানাইতে হবে এটা কখনোই ভেক্টর বানানোর উপায় না ভেক্টর বানানোর উপায় কি এই বলটা কিন্তু কেন্দ্র বরাবর কাজ করতেছে খেয়াল করো কোন বরাবর কাজ করছে কেন্দ্র বরাবর তাহলে এই বলের দিক এই বলের দিক এটা যদি একটা বৃত্ত হয় এই বৃত্ত বরাবর কেন্দ্রের দিকে আর এই রেডিয়াস এটা এটা একটা ভেক্টর এই রেডিয়াস ভেক্টরটার দিক কারণ এই ভিটা কিন্তু ট্যানজেন্সিয়াল এই রেডিয়াস ভেলোসিটি যেটা আছে এই রেডিয়াসের যে ভেক্টর এই রেডিয়াস ভেক্টরের ডিরেকশনটা হচ্ছে রেডিয়াস বরাবর বাহিরের দিকে তাহলে তুমি যদি ভেক্টরিক্যালি লেখো তাহলে তোমাকে সামনে একটা মাইনাস দিতে হবে এবং এখানে একটা আর ক্যাপ দিতে হবে একটা একক ভেক্টর দিয়ে গুণ করলে এটা ভেক্টর হবে তখন তুমি এই সূত্রটাকে ভেক্টরিক্যালি ঠিক লিখতে পারবা যদি তোমরা কেন্দ্রমুখী বল দিয়ে লিখতে চাও তাহলে সামেশান কেন্দ্রের দিকে যতগুলা বল আছে সব গোলা বলের সমষ্টি উপর একটা ভেক্টর চিহ্ন দিবা এই বলটা কেন্দ্রের দিকে আর রেডিয়াস ভেক্টরের দিক হচ্ছে বাহিরের দিকে তাই সামনে একটা মাইনাস হলো দিক মিলানোর জন্য এটা একটা একক ভেক্টর ধরো তোমার কাছে পঞ্চাশ টাকা আছে আমি বললাম তোমার কাছে পঞ্চাশ ইন্টু এক টাকা আছে টাকার মান কিন্তু কোনো পরিবর্তন হলো না ধরো আমার হাতে দুইটা মার্কার আছে আমি তোমাকে বললাম আমার কাছে দুই ইন্টু একটা মার্কার আছে তার মানে দুইটা মার্কার মানের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হলো না তার মানে এই মানটাকে যদি আমি একটা একক ভেক্টর দিয়ে গুণ দিই তাহলে কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে এইটা দিয়ে তুমি নিউটনের দুই নাম্বার সূত্রও বুঝাইতে পারো আবার তুমি নিউটনের কৌণিকের প্রথম সূত্র খুব সুন্দর করে বুঝাইতে পারো কোনো প্রবলেম এখানে নাই আমার কথাটা কি বুঝতে পেরেছো যার যেটা মনে চায় তোমরা সেটা লিখবা
ক নাম্বার কোশ্চেনের অ্যানসার ক্লিয়ার কিনা তাহলে ক নাম্বার কোশ্চেনের অ্যানসার দেখো আমরা কি কি দিতে পারি আমরা বলতে পারি যে এখানে যেহেতু সে সমদ্রুতিতে ঘুরতেছে তার মানে সে একটা সমকৌণিক বেগে ঘুরতেছে তার মানে তার সামেশনটাও সমান শূন্য সামেশনটাও সমান শূন্য এটা নিউটনের কৌণিক প্রথম সূত্র ডিনোট করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ারলি এটাতে কোনো সমস্যা নাই আবার একটা করলে যে আর একটা করবে না দ্যাটস নট তুমি যদি সেখান থেকে নিউটনের দুই নাম্বার সূত্র নর্মালি আনতে চাও তাহলে কিন্তু খুব ভালো করে তোমাকে এইভাবে আনতে হবে কারণ এই বলটা যতগুলা বল কেন্দ্রের দিকে কাজ করতেছে সবগুলা বলের সমষ্টি কিন্তু এই জায়গাটা তোমরা মিস কোট করলে হবে না এবং যখন তুমি ভেক্টর চিহ্ন দিবা সেই ভেক্টরটা এদিকে দিলে এদিকেও অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি দিতে হবে এটা একক ভেক্টর দিয়েও দিতে পারো এখানে আর বাই আর দিয়েও দিতে পারো আমার ডিটেলস ভিডিও ইউটিউবে আছে আমার চ্যানেলে এ কিভাবে একক ভেক্টর দিয়ে গুণ দিয়ে আমরা স্কেলারকে ভেক্টর বানাই ভেক্টর কি স্কেলার বানায় আছে তাহলে এইটা অথবা এইটা এই দুইটা তোমাদের ক্লিয়ার কিনা এক নাম্বার তাই বলো ক্লিয়ার ক্লিয়ার খলিয়ার ফ্যান্টাস্টিক ক্লিয়ার হতেই হবে ক্লিয়ার না হয়ে কোনো অপশান নাই ফ্যান্টাস্টিক এবার এবার আমরা চলে আসি তোমরা সবাই কিন্তু তোমাদের পরিচিত যতগুলো গ্রুপ আছে ভিডিওটা শেয়ার করে দিও চার নাম্বার অ্যাসাইনমেন্টের সলিউশনটা অনেকেই আমার কাছে বলেছে ভাই বুঝতে পারতেছি না এটা কি হবে এরকম হওয়া উচিত এরকম হওয়া উচিত জিনিসটা যেহেতু অনেক মানে কনসেপচুয়াল সবাইকে জানাই দাও আমার মনে হয় ভালো আচ্ছা তাহলে আমার মিউট আবার উঠে গেল এখানে মিউ কত ছিল পয়েন্ট টু ফ্যান্টাস্টিক এবার আমরা চলে যাই খ নাম্বার প্রশ্নে ঠিক আছে তাহলে আমরা খ নাম্বার প্রশ্নে চলে যাই আমাদের ক নাম্বার প্রশ্ন ডান তোমরাই বলেছ ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমরা খ নাম্বার প্রশ্নে চলে আসি দেখো খ নাম্বার প্রশ্নে কি বলতেছে খ নাম্বার প্রশ্ন বলতেছে আর খ নাম্বার প্রশ্ন শেষে নাইম আর আমি মিলে তোমাদেরকে ডেমোনস্ট্রেশন দেখাবো নাইম তুমি চলে আসো তাহলে আমরা খ নাম্বার প্রশ্নে দেখো খ নাম্বার প্রশ্ন বলতেছে দেড় কেজি ভরটা সমদ্রুতিতে ঘুরলে দেড় কেজি ভর আবার সমদ্রুতিতে ঘুরবে সমদ্রুতিতেই ঘুরতেছে এবার বলতেছে ঘূর্ণায়মান থাকলে কৃত কাজ কত ঘূর্ণায়মান থাকলে কৃত কাজ কত দেখো কি সুন্দর কোয়েশ্চেন তো এটা কিন্তু তোমাদের অনেকেরই মুখস্থ করে করে অভ্যাস আছে একটা বস্তু যদি বৃত্তাকার পথে ঘোরে তোমরা জানো যে কেন্দ্র মুখী বল বা কেন্দ্র বিমুখী বল এই কেন্দ্র বিমুখী তো আসলে নাই বলতে গেলে কিছু এই কেন্দ্রের দিকে যেগুলা বল পারপেন্ডিকুলারই বা লম্বভাবে কাজ করে তারা কখনো কাজ করতে পারে না তাহলে কেন্দ্র মুখী বা কেন্দ্র বিমুখী বল এরা যেহেতু কাজ করতে পারে না তাহলে কাজের মান কত হয় শূন্য হয় তোমরা সবাই জানো আমার কোনো সমস্যা নাই এখানে সমস্যা কি নাইনকে একটু আসতে বলো তাহলে সমস্যাটা কি এখানে সমস্যাটা হচ্ছে এই যে ঘর্ষণ চাচা এই বেটা আবার অসংরক্ষণশীল বল এ কখনো কোনো জিনিসকে জেনারেলি শূন্য হতে দেয় না তাহলে এখন তোমরা আমাকে বলো এই বস্তুটার উপরে ঘর্ষণ বল কিভাবে কিভাবে কাজ করতে পারে একটা বস্তু যদি ধরো টেবিলের উপরে আছে টেবিলের কথা বাদ দাও ধরো একটা বস্তু খাতার উপরে আছে আমার খাতার উপরে ধরো এই খাতার উপরে আমি কলমটাকে রাখলাম রেখে আমি এমন করে ঘুরাচ্ছি ঠিক আছে এটাই চিন্তা করো এটা আমি যদি এরকম করে কলমটাকে ঘুরাই তাহলে এই কলমের উপরে কিভাবে কিভাবে ঘর্ষণ বল কাজ করতে পারে হ্যাঁ নাইম চলে এসছে আমরা এখনই তোমাদেরকে ডেমোনস্ট্রেশন দেখাবো এই কোয়েশ্চেনটা একটু বলে দিই যখনই এই বস্তুটাকে এই যে ঘর্ষণ বল কোন কোন জায়গায় কাজ করতে পারে তাহলে আমি তোমাদেরকে দুইটা অপশান দিই ঠিক আছে তাহলে ধরো এই বস্তুর দিকে ঘর্ষণ বল এইভাবে কাজ করতে পারে এটা এক নম্বর অপশান দিলাম তারপরে দুই নম্বর অপশান দিলাম ধরো বস্তুটা বেগ এদিকে কাজ করতেছে তাহলে ঘর্ষণ বল কি এই দিকে কাজ করতে পারে এটা দুই নম্বর অপশান দিলাম তিন নম্বর একটা অপশান তোমাদেরকে দেই ঘর্ষণ বল কি এইভাবে কাজ করতে পারে তাহলে ঘর্ষণ বল কি কিভাবে কাজ করতে পারে ঘর্ষণ বল এর দিক ঘর্ষণ বল এর দিক তোমরা বলো এক নাম্বার কি হতে পারে দুই নাম্বার কি হতে পারে তিন নাম্বার কি হতে পারে নাকি সব গোলাই হতে পারে দেখি তোমরা উত্তর দাও দেখি এই ছবিতে ঘর্ষণ বল কি কেবলমাত্র এক নাম্বার দিকেই কাজ করতে পারে নাকি কেবলমাত্র দুই নাম্বার দিক বরাবর কাজ করতে পারে নাকি তিন নাম্বার দিক বরাবর কাজ করতে পারে নাকি সব গোলা দিক বরাবরই কাজ করতে পারে হ্যাঁ উত্তর হচ্ছে সব মেন কনসেপ্ট হচ্ছে সব ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই কোশ্চেনটার জন্য এই অ্যান্সারটা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ঘর্ষণ বলের দিক এখানে প্রত্যেকটা দিকে হইতে পারে ঘর্ষণ বল কেন্দ্রের দিকেও হতে পারে কেন্দ্রের উল্টা দিকেও হইতে পারে রেডিয়াসের আবার 
স্পর্শক বরাবর যেদিকে বস্তুরা গতিশীল আছে যদি এদিকে গতিশীল থাকে এদিকে হতে পারে এদিকে গতিশীল থাকে এদিকে হতে পারে তাহলে ঘর্ষণ বল এখানেও হতে পারে এখানেও হতে পারে এখানেও হতে পারে এখানেও হতে পারে এবার আমরা আমাদের কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করব দেখো কত ইজি এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে বস্তুটা সমদ্রুতিতেই ভালো করে বোঝো সমদ্রুতিতেই তাহলে বস্তুটা সমদ্রুতিতে যাইতে পারে দুইটা স্টাইলে ভালো করে খেয়াল করো এই এক নাম্বার আর তিন নাম্বারে ফোর্স আছে কি না ওটা কিন্তু ওই ফোর্সটা কিন্তু আমার সমদ্রুতিকে এফেক্ট করতেছে না আমার সমদ্রুতিকে এফেক্ট করতেছে হচ্ছে এই দুই নাম্বার বরাবর ঘর্ষণ বল তাহলে দুই নাম্বার বরাবর যদি ঘর্ষণ বল শূন্য হয় মানে আমরা যদি বলে দেই স্পর্শক বরাবর স্পর্শক বরাবর ঘর্ষণ শূন্য যদি স্পর্শক বরাবর ঘর্ষণ শূন্য হয় তাহলে বাকি যাই কেন্দ্র বরাবর থাকুক তা কোনোদিন কাজ করতেছে না তো কারণ বস্তুটা সমুদ্রতে এমনি ঘটতেছে আমরা কাজের ইকুয়েশন কি জানি আমরা কাজের ইকুয়েশন জানি ডাবলু সমান এফ ডট এস তাহলে দেখো আমার এই ফোর্স যদি আমার ডিসপ্লেসমেন্টের সাথে নাইনটি ডিগ্রিতে থাকে যদি আমার থেটা নাইনটি হয় তাহলে এটা জিরো হবে তার মানে যদি স্পর্শক বরাবর ঘর্ষণ শূন্য হয় তাহলে অবশ্যই আমার কৃতকাজের মানে শূন্য হবে কোনো সন্দেহ নাই কোনো সমস্যাও নাই বিষয়টা হচ্ছে যদি স্পর্শক বরাবর একটা ফ্রিকশন ফোর্স থেকে যায় তাহলে তাহলে বস্তুটা বেগ সমদ্রুতিতে থাকা সম্ভব কিনা এটার একটা বিষয় আছে কোনো কারণে তো সম্ভব হতেই পারে দেখো এখানে কোয়েশ্চেনে কিন্তু বলা আছে এটা একটা বস্তু বস্তুটা লোহার বস্তু না কাঠের বস্তু না ম্যাগনেটের বস্তু না চার্জের বস্তু কিছুর বস্তু বলা নাই সে সমদ্রুতিতে আছে তোমাকে বলে দিছে এমনও তো হতে পারে সে কোনো একটা এক্স আলাদা একটা ফোর্সের ইফেক্ট এদিকে আছে ওই ফোর্সটা এই ফোর্সটাকে নাকচ করে দিচ্ছে তাই এই ট্যানজেন্সিয়াল ফিকশন এই স্পর্শক বরাবর ঘর্ষণটাকে নাকচ করে দিয়ে এই বস্তুটা সমদ্রুতিতে ঘুরতেছে সে কিন্তু ঘুরতেই পারে এই কেসে যদি সমদ্রুতিতে ঘুরে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই যে এটাকে এফ টি দিয়ে দিলাম ট্যানজেন্সিয়াল ফোর্স স্পর্শক বরাবর বল এই ঘর্ষণ বলটা দিয়ে কোনোদিনই কাজ শূন্য হবে না তাহলে এই ঘর্ষণ বলটা দিয়ে অবশ্যই কাজ থাকবে কারণ ঘর্ষণ একটা অসংরক্ষণশীল বল ওর কাজ তুমি ফিরাই আনতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে যদি স্পর্শক বরাবর ঘর্ষণ শূন্য না হয় তাহলে কি লিখব স্পর্শক বরাবর ঘর্ষণ শূন্য না হলে যদি না হয় তাহলে ডাবলু কি হবে এফ এস এস কি এই গোটা পরিধি পরিধি কত টু পায়ার তাহলে ঘর্ষণের মান কত মিউ এম ওয়ান জি ইন্টু টু পাই আর এন এনটা চক্র তো ঘটতে পারে তাহলে ঘর্ষণ বল দ্বারা কৃত কাজ হচ্ছে এটা তাহলে এই কৃত কাজটা কার দ্বারা ভালো করে ইম্পর্টেন্ট এই কৃত কাজটা হচ্ছে ঘর্ষণ বল দ্বারা এই কৃত কাজটা হচ্ছে ঘর্ষণ বল দ্বারা এই ঘর্ষণ বলটাকে কে নাকচ করলো সেটা কিন্তু আমার জানার বিষয় না কেউ না কেউ এই ঘর্ষণ বলটাকে নাকচ করলেই সে সমদ্রুতিতে যাইতে পারবে যদি সে সমদ্রুতিতে কোনো এই ঘর্ষণ বলটাকে নাকচ করে যায় কারণ কোয়েশ্চেনে কিন্তু ঘর্ষণ গুণাঙ্ক দেওয়া আছে ও কিন্তু উড়ে উড়ে গায়েব হয়ে যাওয়ার কথা না একটা তলে যখন আছে জিনিসটা কিন্তু বৃত্তাকার না সে একটা মানে চার কোনা জিনিস এই ঘর্ষণ বলটা কিন্তু গায়েব হয়ে যাওয়ার কথা না তাহলে এই ঘর্ষণ বলটাকে কোনো একটা জিনিস ব্যালেন্স করে এটা সমদ্রুতিতে যাচ্ছে তাহলে এই ঘর্ষণ বলটা যেই কষ্টটা করতেছে ওই কাজটার মান কিন্তু থেকে যাবে সেই কাজটার মান আসলে কত হবে সেই কাজটার মান হবে সেই কাজটার মান কত হবে সেই কাজটার মান হবে হচ্ছে আমাদের মিউ এম ওয়ান জি ইন্টু টুয়াইস পাই আর ইন্টু এন তার মানে কি মিউ ইন্টু জি এটা কি পাইলা তুমি এটা পাইলা এফ আর এটা হচ্ছে এস এই কাজটা কে করবে ঘর্ষণ বল করবে ঠিক আছে তাই ঘর্ষণ বল দ্বারা কৃত কাজ এবং স্পর্শক বরাবর না থাকলে কৃত কাজ এই দুইটা জায়গা একটু আলাদা হবে ঠিক আছে আমি আর একটু ছোট করে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি তাহলে যদি কোনোভাবে যদি এখানে ঘর্ষণটা না থাকে তাহলে কৃত কাজের মান হবে শূন্য কিন্তু যদি এই বরাবর ঘর্ষণটা থাকে এবং সেটা নিউট্রাল হয়ে বস্তুটা সমদ্রুতে ঘুরে তাহলে এই ঘর্ষণ বলটা একটা কাজ করে থাকবে ওই কাজটার মান হবে মিউ এম ওয়ান জি টুয়াইস পায়ার ইন্টু এন মানে কি এইটুকুটা এস এটা এফ এফ ইন্টু এস আর কিছুই না ঠিক আছে এস আর এফ এইটুকুটাই হবে আমার ঘর্ষণ বল যদি এই জিনিসটা ব্যালেন্স হয়ে থাকে ভালো করে বুঝতে পারছো কি কথাটা এই কথাটা ক্লিয়ার কিনা একটু আমাকে জানাও তোমরা কমেন্ট করে তাড়াতাড়ি আমাকে জানাও যে তোমরা কমেন্টে তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা 
তোমরা বুঝতে পেরেছ কিনা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও একটু পরে গেঞ্জি পানি হয়ে যাবে হয়ে যাক পানি সমস্যা নাই তোমরা বুঝতে পেরেছ কিনা তাই বলো ও কানে লাগে ঠিক আছে আসতে বলতেছি তোমরা বুঝতে পারলা ক্লিয়ার কিনা এনটা কি এই এন হচ্ছে কয়টা চক্র ঘুরেছে কয়টা চক্র ঘুরেছে এন হচ্ছে পাক সংখ্যা পাক সংখ্যা এন হচ্ছে পাক সংখ্যা ঠিক আছে এন হচ্ছে পাক সংখ্যা ভালো করে মনে রাখো এন হচ্ছে পাক সংখ্যা তাহলে হ্যাঁ তোমরা সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছ ক্লিয়ার কোনো জায়গায় কনফিউশন থাকা যাবে না যা শিখতে হবে নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার আমাদের অনেকগুলো কনসেপ্ট তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা পরে আমরা তোমাদেরকে তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখিয়ে দেব আমি আর নাই মিলে দেখাবো কারণ একজন দেখাইতে পারবো না জিনিসটা অনেক ব্যাপার আছে এখানে তাহলে আগে আমি তিন নম্বর প্রশ্নটা তোমাদেরকে একটু লেখি তারপরে তোমাদেরকে দেখাইতেছি তিন নম্বর প্রশ্নটা এখানে কি বলতেছে দেখো তিন নম্বর প্রশ্নটা বলছে যদি দুই কেজি ভরটিকে স্থির অবস্থায় রাখতে হয় ভালো করে বোঝো বলতেছে এই ব্যাটা আছে স্থির এ কেমন আছে স্থির এই ভরটা যদি স্থির থাকে দুই কেজি ভরটা যদি স্থির থাকে তাহলে তাহলে গ নাম্বারে বলছে দুই কেজি ভর স্থির থাকলে দুই কেজি ভর স্থির থাকলে দুই কেজি ভর স্থির থাকলে তাহলে কি করতে হবে দেড় কেজি দেড় কেজি ভরটির দ্রুতি কেমন হবে দ্রুতি কেমন হবে এটা খুবই ভালো কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন কেমন হবে এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে তাহলে দেখো দুই কেজি ভর স্থির থাকলে দেড় কেজি ভরটির দ্রুতি কেমন হবে এই জিনিসটা খুবই কনসেপচুয়াল একটা জিনিস তাহলে এখন আমরা বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা আসলে স্থির থাকবে কেমন তাই আমরা প্রথমে যে কাজটা করব আমরা তোমাদেরকে দেখাই যে এই জিনিসটার মডেলটা কেমন ঠিক আছে তোমরা ভালো করে খেয়াল করো ক্যামেরাটা তো একটু নামাইতে হবে কই গেল তাহলে দেখো আমরা এখন এখানে তোমাদেরকে দেখাবো যে জিনিসটা আসলে কেমন করে হচ্ছে ঠিক আছে তোমরা বস্তুটা দেখতে পাচ্ছ নাকি একটু খেয়াল করে বলো ঠিক আছে যে তোমরা বস্তুটা দেখতে পাচ্ছ কিনা এই জায়গাটা কিন্তু দেখতে হবে এই জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ নাকি দাঁড়াও আমি ক্যামেরাটা অ্যাডজাস্ট করে নেই তাহলে তোমরা ঠিকভাবে দেখতে পাবা আচ্ছা দেখো এই যে এখানে ভর আছে ঠিক আছে এই যে নিচে একটা ওয়েট আছে দেখো নিচে একটা ওয়েট আছে আর এটাকে আমরা এখানে রেখে আমরা এটাকে ঘুরাই দেখাবো ঠিক আছে এটা এখানে থাকবে এটা এখানে থাক আমি একটা ভিডিও দিয়েছি অলরেডি তো জিনিসটা তোমাদের সামনে আমি করে দেখাই যে জিনিসটা আসলে মানে কাহিনিটা কি জিনিসটা ঠিক আছে জিনিসটার কাহিনী হচ্ছে দেখো এইখানে এই জিনিসটা কিন্তু নিচের দিকে একটা ফোর্স দিচ্ছে জিনিসটা ভালো করে বোঝো এইখানে এই জিনিসটা দেখো নিচের দিকে একটা ফোর্স দিচ্ছে এই বস্তুটা সেটা কত এই যে এম টু ইন্টু জি মানে এই দুই ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট নিচের দিকে কন্টিনিউসলি ফোর্স দিচ্ছে ওই ফোর্সটা এই দড়ির টান মানে এই দড়িটা ওই সেম ফোর্সটাকে টান ফিল করতেছে টানের জন্য কি হচ্ছে যে আমি এখানে ধরে রেখেছি আমি যদি নর্মালি ছেড়ে দিই ও ঘাট করে নিচে নেমে যাবে এটাই তোমাদের এক নাম্বার কোয়েশ্চেন এছে এক নাম্বার অ্যাসাইনমেন্টে ছিল দেখো মেলা তরকা তরকি করলাম ইলাস্টিক হলে কি হবে নন ইলাস্টিক হলে কি হবে অনেক কিছু বুঝাইছে কিন্তু যারা বুঝো নাই ইউটিউবে দেখে নি আমি দুইটা পাঠ করে বুঝাই দিছি একবারে ক্লিয়ার হতে হবে দেখো এই টানলাম ক্যাচ এটাই তোমাদের এক নাম্বার কোয়েশ্চেন আছে এক নাম্বার অ্যাসাইনমেন্টে ছিল যে টানলাম পড়ে গেল দেখো টানলাম পড়ে গেল এখন বিষয়টা কি এই জিনিসটাকে এখানে আমি ঘুরাবো সমুদ্রতেও ঘুরাবো একটা টাইমে বেগটা কমতে থাকবে আমার তলে তো ঘর্ষণ আছে তাই না এটাকে একটা ফোর্স দিতে হবে আমি যখন এটাকে একটা ফোর্স দিব তাহলে কি হবে তাহলে এই জিনিসটাকে যদি একটা ফোর্স দেই আমরা তাহলে এই জিনিসটা ঘুরবে তাহলে এটাকে আমরা এখন ফোর্স দিব ঠিক আছে দেখো এটাকে আমরা ফোর্স দিলে এটা কেমন করে কোন পথে এটা থামে এই জিনিসটা খেয়াল করো ঠিক আছে দেখো ভালো করে খেয়াল করো একবার দেখলে বোঝা যাবে না অনেকবার দেখতে হবে ঠিক আছে দেখো আমি জাস্ট এই জিনিসটাকে ছুঁড়ে মারবো সে এখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে দেখো ধীরে ধীরে রেডিয়াস কমতে কমতে সে ভিতরে আসবে দেখো এই শুধু আমি মারলে যে হচ্ছে তা না নাই মো মেরে দেখাচ্ছে ঠিক আছে ও মারলে হবে তোমরা যে কেউ ছেলে মেয়ে যে কেউ মারলেই হবে তেমন আমারই অনেক শক্তি লাগে না জাস্ট সামান্য একটা বেগ দিলে সেই বেগ দিয়ে মারলেও কিন্তু হয় ঠিক আছে এবার আমি ধরি নাই মো একটু মেরে দেখাক দেখো হয় কিনা ঠিক আছে যেই মানুক এটা কিন্তু ঘুরবে দেখো ঘুরতেছে ঠিক আছে 
যেমনি মারো ঘুরবে এবং একটা জিনিস খেয়াল করো সে কিন্তু একটা টাইমে বাইরের দিকে একটু যায় তুমি যদি অনেক জোরে মারো সে তোমরা যদি দেখো যে শুরুতে যদি জোরে মারি তাহলে বস্তুটা বাইরে যাবে দেখলা একটু বাইরের দিকে যায় কিন্তু বস্তুটা যদি অনেক জোরে তুমি ভেলোসিটিটা দাও আচ্ছা তোমরা যদি কেউ নিজেরা করার চেষ্টা করো তোমরা যদি স্লো মোশনে ভিডিও করো তাহলে জিনিসটা আরো ভালো বুঝতে পারবে এখানে রাফলি দুই থেকে তিনটা প্যাচ হচ্ছে এবং তারপর এটা সেন্টারে পড়ে যাচ্ছে এই মানে বিষয়টা কি যদি আমি অনেক জোরে মারি ठीक तमे दड़ी नीचे नाम भलोल करो दड़ी एकटाई दड़ी दड़ी जो एकटाई दड़ी है जत खानी व्यसार्ध कम परिवर्तन मिजार करते तुम सबकि बुझे नाइम छोड़ नाइम मैथरियंटेड थी मेडिकल मैथ टर्मिनोलिटा चले स्थित थे सूत्र स्थिर थे कत मान स्थिर प्रश्न एम सिक्यूटार उत्तर दाओ स्थिर भर कत स्थिर थे कत स्थिर थे एक नम्बर प्रश्न एक नम्बर अबशन जत सामेशन एफ समान शून्य है नम्बर टू द्रमुखी बल शून्य केंद्रमुखी बल शून्य जत केंद्र विमुखी बल शून्य है विमुखी बल शून्य है चार नम्बर अपशन दिल प्रत्येक एनसार कर ले कन्सेप्ट क्लियर हो जाए अल तनुश्री बोले एक 
আচ্ছা তোমরা যদি এরকম বেসিক জায়গাগুলোতে সবাই মিলে কনফিউজ হয়ে যাও তাহলে সমস্যায় পড়বা আয়রা বাবুরা তোমরা ওদিকে যাও সবাই তুমি ক্লাস নিবা নাকি আমার মেয়েও মনে হচ্ছে তোমাদের ক্লাস নিবে আচ্ছা যাই হোক তো এখানে তোমাদের উত্তরটা কিন্তু হচ্ছে না এখানে তোমরা অনেকেই ভুল উত্তর দিচ্ছ সবগুলো হবে না ততক্ষণই বস্তুটা স্থির থাকবে এই কেসে কারণ এখন তো বস্তুটা মাটিতে পড়ে নাই ধরো এটা যদি মাটি হয় সে উপরে আছে যদি এই এই জিনিসগুলা এই জিনিসগুলা এই জিনিসগুলা যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে তো টানের কারণে মানে এই ওজনের কারণে নিচে পড়ে যাবে ভালো করে বোঝো কেন্দ্র মুখী বা মানে এই বলগুলা যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে তো এই ওজন মানে এই এমজি কিন্তু নিচে কাজ করবে তাহলে এই এমজি যখন নিচে কাজ করবে এই এমজি নিচে কাজ করলে কিন্তু বস্তুটা নিচে পড়ে যাবে তাহলে তোমরা একটু বুঝে উত্তর দাও দেখো অ্যাসাইনমেন্ট করার আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে পরে কি হবে পরের কথা কনসেপ্ট গুলা কিন্তু শিখে ফেলতে পারতেছো এই জায়গাটা টাচ করো তাহলে কি হবে স্থির ততক্ষণই থাকবে যখন ততক্ষণই এই জিনিসটা স্থির থাকবে যখন সামেশান এফ শূন্য হবে এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তাহলে ততক্ষণ স্থির থাকবে যতক্ষণ এস জিরো হবে ভালো করে কেন্দ্রমুখী বল বলে তো কিছু নাই কেন্দ্র বিমুখী বল আচ্ছা কেন্দ্র বিমুখী বল একটা অলিক বল ওটা কিছু নাই আবার ওটার নামটা আমরা উচ্চারণ করি কারণ কিছু ক্ষেত্রে ওটা ছিটকায় নিয়ে যায় ওটা অলিক বল কারণ ওটা নিজে নিজে তৈরি হতে পারে না কিন্তু ওটা কিন্তু কিছু ভূমিকা পালন করে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন আমাদের উত্তরে চলে আসি ওকে তাহলে আমরা রেডি আমরা আমাদের সুন্দর করে উত্তর ক্লিয়ার করে দেব এবার এবার দেখো তাহলে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি এই দুই কেজি ভর স্থির থাকলে কত দ্রুতি কেমন হবে এর উত্তর আসলে একটা অ্যান্সার হবে না এটার অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি একটা রেঞ্জের মধ্যে থাকবে এই জায়গাটা আগে তোমাদের মধ্যে ক্লিয়ার করতে হবে তোমরা অনেকেই এটার একটা উত্তর বাইর করতে মানে চিন্তা করছো এই জায়গাটাতে কিন্তু একটু সমস্যা কেন সমস্যা আমি তোমাদেরকে বলি প্রথমেই তোমাদেরকে আমি এই ছবিটা এঁকে দেখো দেখাইছিলাম ঘর্ষণ বল এদিকে কাজ করতে পারে এদিকে কাজ করতে পারে এদিকেও কাজ করতে পারে ঘর্ষণ বল এদিকেও কাজ করতে পারে এদিকেও কাজ করতে পারে এদিকেও কাজ করতে পারে এই জিনিসটার উপর কিন্তু এই সম্পর্ক গুলা ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো আমরা প্রথমে অঙ্কটাতে চিন্তা করি এখানে কিন্তু ঘর্ষণ তলে দেওয়া আছে ধরো একটা সারফেসে ধরো আমার এই খাতাতে যদি ঘর্ষণ থাকে আমি যদি তেল বা কোনো কিছু না ঢালি ধরো এটাকে পিচ্ছিল না করলাম অটোমেটিক কিন্তু কখনো ঘর্ষণ বল গায়েব হয় না তাও আমি তোমাদের যার যেটা মনে হয় সেই স্টাইলে করার জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি কেস ওয়ান দুইটা কেসে আমরা অঙ্ক করব কেস ওয়ান নো ফ্রিকশান যদি কোনো ফ্রিকশান ফোর্স না থাকে ফ্রিকশান ফোর্স না থাকলে এখানে কিন্তু কোনো বিষয় নাই তো ফ্রিকশান ফোর্স না থাকলে তোমাদের ম্যাক্সিমাম রিটার্ন খাতায় যে জিনিসটা আমি দেখেছি মানে অনেক দিন ও একটা জিনিস দেখি আমি তোমরা কি করো না থাকলে বৃত্তাকার পথে কোনো জিনিস ঘুরলে তোমরা এই লাইনটা লেখো কেন্দ্রমুখী বল সমান কেন্দ্র বিমুখী বল এই এই লাইনটা লেখো তারপরে এর নিচে কিছু একটা জিনিস লেখো এর নিচে কিছু একটা জিনিস লেখো আমি যদি এখানে আসি ধরো তুমি একটার জায়গায় বলে দিলা টান একটার জায়গায় বলে দিলা এম ভি স্কোয়ার বাই আর এই জিনিসটা কি সঠিক আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি ঠিক এই জিনিসটা কি ঠিক এ নাম্বার অপশানে দিলাম ইয়েস বি নাম্বার অপশানে দিলাম নো আমার ক্লাস করে তোমার কিছু লাভ না হোক বা না হোক ভাইয়ারা এই জিনিসটা শিখে রাখো কাজ হবে কারণ নাইনটি পার্সেন্ট কেসে কম হবে না ভাইয়ারা আপুরা তোমরা এই জিনিসটা পরীক্ষার হলে গ হোক ঘ হোক এটা দিয়েই লেখা শুরু করো তোমরা আমার আমি জানি জেনে শুনেই বলতেছি না জেনে বলতেছি না ঠিক আছে তো তোমরা বলো এই জিনিসটা সঠিক নাকি ভুল এই যে আমি যে কথাটা লিখলাম যে কেন্দ্র মুখী বল সমান কেন্দ্র বিমুখী বল এটা সঠিক নাকি ভুল ঠিক না তাহলে তোমরা সবাই ধরে ফেলেছ এই জিনিসটার উত্তর হচ্ছে নৌ লিখতে পারবো না কেন্দ্র মুখী এবং কেন্দ্র বিমুখী বল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মতো এরা একটা বস্তুর উপরে কাজ করে না তাই এই লাইনটা লিখলে অঙ্কটা ভুল হয়ে যাবে ভালো একজন শিক্ষক যখন খাতা দেখবেন তোমার এই জায়গা আগে কেটে দেবে তোমার অঙ্ক কি করলা তুমি কেমন করে উত্তর মিলা দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাট অল এই লাইন লেখছ তোমার অঙ্ক ভুল ওখানে আর খাতা দেখার কোনো দরকার আমি মানে কেউ মনে করবে না ঠিক আছে ভালো 
কেউ এই জায়গাটায় আর খাতা দেখার কোনো দরকারই মনে পড়বে না তাহলে আমরা কি করব এই জায়গাটা ভুলেও লিখব না এই কনসেপ্টটা কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষার জন্য হোক বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য হোক তোমাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে রেখো তোমরা তাহলে কি করবা এখানে কেন্দ্রমুখী সমান কেন্দ্রবিমুখী তোমরা লিখবা না তোমাদেরকে এখানে মেন কনসেপ্টটা লিখতে হবে ঠিক আছে এখানে এখানে খেয়াল করো এই ছবিটাকে আমরা ছোট্ট করে এখানে আঁকি এখানে আঁকবো হ্যাঁ এখানে আঁকি আমরা ছোট্ট করে এখানে যদি আঁকি দেখো কোনো যদি ফ্রিকশান না থাকে তাহলে এই বস্তুটা এই বস্তুটা এইখানে এইখানে দুইটা জিনিস কাজ করতেছে দেখো একটা এইখানে কিন্তু এম টু জি কাজ করতেছে এইদিকে একটা টেনশন কাজ করতেছে আর ধরো বস্তুটা যদি এখানে থাকে এখানে এম ওয়ান জি ধরো আছে এই দিকেও কিন্তু টেনশন কাজ করতেছে তা আমি কি বলেছিলাম দেখো পুলির অঙ্ক করার সময় আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস শিখিয়েছি টেনশনের অঙ্ক করার সময় চোখটা বন্ধ করবা একটা লাঠি নিবা হাতে নিয়ে ভ্যাচাং করে কাটে দিবা দুটো জিনিস আলাদা করে নিবা তাহলে কি হয়ে যায় ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম কি হয় ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম কি হয় ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম তাহলে যখন এটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম হয়ে যাবে এই অংশ সমান এই অংশ ডান হাত সমান বাম হাত উপর সমান নিচ ডান হাত সমান বাম হাত উপর সমান নিচ দ্যাটস ভেরি সিম্পল তাহলে এই এম টু জি এই এম টু জি সমান তুমি টি লিখে দিতে পারবা ভেরি সিম্পল তাহলে টি সমান এম টু জি এটা তোমরা পেয়ে গেলা দেখো এম টুর মান তোমার দেওয়া আছে তাহলে টি এর মান টু ইন্টু এখান থেকে তোমার ছিয়ানব্বই উনিশ দশমিক ছয় নিউটন তুমি টানের মান কিন্তু বের করে ফেলতে পারবা এবার কনসেপ্টটা খেয়াল করো এখানে কিন্তু টান আছে আর এখানে এমন জি আছে আর কিন্তু কোনো জিনিস নাই ডান হাত সমান বাম হাত ঝামেলা শেষ তাহলে আমরা ওখান থেকে কি লিখতে পারি ওখান থেকে আবার লিখতে পারি টি সমান এম এই এম ওয়ান জি কিন্তু নিচের দিকে কাজ করতেছে আর কোনো বিষয় না এই জায়গাটায় কি কাজ করবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে টি সমান আমরা কি লিখে দিব এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর তাহলে আমরা এখান থেকে এই টি এর মান আবার বাইর করে রাখছি এম টু জি তাহলে এটা এম ওয়ান হবে এম টু জি তাহলে আমাদের ভি স্কোয়ার এর মান হচ্ছে এম টু বাই এম ওয়ান এম টু বাই এম ওয়ান ইন্টু আর জি ঠিক আছে দিয়ে এটাকে রুট করে দিলে আমাদের অ্যান্সার কিন্তু হয়ে যাবে তা আমরা ডাইরেক্ট যদি ক্যালকুলেটার 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 এই যে ক্যালকুলেটার একটু যদি ক্যালকুলেটারে তোমরা বাইর করো তাহলে জিনিসটা এরকম দাঁড়ায় এম টু এম টু হচ্ছে দুই এম ওয়ান হচ্ছে দেড় জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান তাহলে ভি এর মান ডাইরেক্ট পাওয়া যায় থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান রুট আর এটা কোন কেসে ভাইয়ারা যদি এখানে ঘর্ষণ বলই না থাকে আর এই কোশ্চেনে তো ঘর্ষণ বল দাওয়াই আছে তুমি জোর করে কেন ঘর্ষণ বলকে বাদ দিবা আমি এটা বুঝতে পারলাম না তাই আমি মনে করি তোমার এই কেসটা দেওয়া উচিত হবে না কারণ খুব ভালো করে খেয়াল করো এখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে যে কোশ্চেনে ঘর্ষণ আছে তোমার তলে ঘর্ষণ আছে তাহলে তুমি ঘর্ষণকে নেগলেক্ট করা আমার মনে হয় না ভালো হবে তাও করা যেতে পারে ন্যারো হলেও করা যেতে পারে তাহলে এইটা গেল এবার আমরা আসল খেলায় চলে আসলাম আমার তলে কিন্তু ঘর্ষণ আছে ভালো করে চিন্তা করো তলে কিন্তু ঘর্ষণ আছে এবার জিনিসটাকে আমাদেরকে ভালো করে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে দেখো তাহলে এবার এটা যদি আমি একটা ছবি আঁকি দেখো আমার এই বস্তুটার এই এই তাহলে এই দিকে তো আমার এম টু জি কাজ করতেছিল এই বরাবর টেনশান কাজ করছিল এইখানে আমার যে এম ওয়ান ভরের যে বস্তুটা আছে অবশ্যই টেবিলের উপরে আছে তাহলে এর টেবিল তো তাই না এর নিচের দিকে নিশ্চয়ই এম ওয়ান জি কাজ করবে আর এর উপরের দিকে অবশ্যই রিয়াকশান ফোর্স আর কাজ করবে তো ঘর্ষণ বল আমরা জানি সবাই যে এম এফ সমান মিউ ইন্টু আর তাহলে মিউ ইন্টু এম ওয়ান ইন্টু জি এটা হচ্ছে এফ এর মান এটা আমরা বাইর করতে পারি কোনো সমস্যা নাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেখো এই বস্তুটা আমি যখন ছবিটাও তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখালাম ভালো করে খেয়াল করলে তোমরা দেখবা যে বস্তুটা প্রথমে যদি অনেক জোরে মারি আমি তাহলে বস্তুটা প্রথমে একটু বাইরের দিকে যায় 
তারপরে সে ভিতরের দিকে আবার একটা রেডিয়াসে ঘুরে তারপরে ধীরে ধীরে বেগটা কমে সে চলে আসে কিন্তু এখানে কি বলেছে বেগটা ধ্রুব তার মানে বেগ ধ্রুব মানে ওই যে কাজটা করার ক্ষেত্রে দেখাইলাম যদি ট্যানজেন্সিয়াল কম্পোনেন্ট থাকে ও নাকচ হয়ে গেছে ওটা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা করার দরকারই নাই ট্যানজেন্সিয়াল কম্পোনেন্ট নাকচ না হলে কোনোভাবেই সমদ্রুতিতে ঘুরতে পারবে না মানে আমরা খুব ভালো করে বলতে পারি যে এই বস্তুটার ভেলোসিটি যদি এই বরাবর হয় তাহলে এই বরাবর এবং এই বরাবর এটা এবং এটা নাকচ হয়ে গেছে এই দুইজন নাকচ হয়ে গেছে এরা নাকচ হয়ে গেছে কারণ না হলে সেটা সমদ্রুতিতে থাকতে পারবে না এটা কিন্তু তোমাদেরকে আমি খুব ভালো করে বুঝাইছি যে এই দুইটা নাকচ না হলে এ সমদ্রুতিতে থাকতে পারবে না তার মানে এই ঘর্ষণ বলটা নাই এখন এই এক নম্বর কেসের ঘর্ষণ বল কাজ করবে নাকি তিন নম্বর কেসের ঘর্ষণ বল কাজ করবে এই জিনিসটা আমরা ডিরেক্টলি কিন্তু বলতে পারি না এখানে একটা কন্ডিশন আছে ভালো করে খেয়াল করো বস্তুটাকে বস্তুটাকে যখন আমি ঘুরানো শুরু করব মানে বস্তুটা তো সম মানে সমকৌনিক মানে একটা সমদ্রুতিতে ঘুরতেছে তাই না মানে ঘুরবে তো এখন বস্তুটা আমাকে কিন্তু বলে নাই যে বস্তুটা সম দ্রুতিতে ঘুরতেছে আমাকে বলেছে আমার এই দুই কেজি ভরটা স্থির আছে মানে এই কতভাবে স্থির থাকতে পারে মানে আমি তোমাকে যে প্রক্রিয়াটা করে দেখালাম ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে যেই মোমেন্টে ওই বস্তুটা স্থির আছে নিচের বস্তুটা তালাটা স্থির আছে ওই মোমেন্টে তালাটা যে স্থির আছে সে কেন স্থির আছে সে স্থির আছে কারণ তার উপরে তার উপরে অন্য কোন প্রতিক্রিয়া বল অন্য কোন বল কাজ করতেছে না লব্ধি বল শূন্য এখন বিষয়টা দেখো ওই টাইমে ওই টাইমে এই বস্তুটা যদি কেন্দ্রের দিকে আসতে চায় ভালো করে খেয়াল করো ওই টাইমে বস্তুটা যদি কেন্দ্রের দিকে আসতে চায় ওই টাইমে যদি বস্তুটা কেন্দ্রের দিকে আসতে চায় যদি বস্তুটা ওই টাইমে কেন্দ্রের দিকে আসতে চায় তাহলে ঘর্ষণ বল কেন্দ্রের বিপরীতে কাজ করবে তাহলে একটু তোমাদের বেসিকটা ক্লিয়ার করি আমি তোমাদেরকে ভালো করে খেয়াল করো ধরো এটা একটা বস্তু ভালো করে বোঝো এখানে বেসিক ঠিক আছে একটু বেসিক না ক্লিয়ার করলে তোমরা পারবো না তোমরা অনেকেই ঘর্ষণ পারো না একবারে খুব সহজ জিনিস এটা একটা বস্তু না এটা একটা ট্রাক ধরো এটা একটা বড় ট্রাক রাস্তার মধ্যে আছে ঠিক আছে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঘর্ষণ আছে এখানে ঘর্ষণ আছে তো তুমি একটা ধরো ইয়াং তাগড়া মানুষ গিয়ে কি করছো ট্রাককে ধুম ধাম ধুম করে মারতেছো ঠিক আছে তো ট্রাককে গিয়ে তুমি মারলে এক ঘুষি ট্রাক নড়বে তুমি ট্রাককে গিয়ে মারলে ঘুষি ট্রাক কি নড়বে ট্রাক নিশ্চয়ই নড়বে না তাহলে ধরো তুমি ট্রাকের ট্রাকের ওজন ধরো মেলা প্রায় অ্যারাউন্ড এক হাজার কেজি ধরো ঘর্ষণ বল কত হতে পারে ঘর্ষণ বল মিউ মিউ এস ধরে নাও পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ঘর্ষণ বল কত হবে এক হাজার ইন্টু জি এর মান দশ ধরলাম ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ মানে কিন্তু মেলা প্রায় পাঁচ হাজার এটা এটা হচ্ছে ঘর্ষণ বল এটা তুমি একে গিয়ে একশো নিউটন বলে ধাক্কা মারলা ট্রাক ভালো করে মজায় বোঝো তাহলে তোমরা কি জানো ঘর্ষণ বল স্থির বস্তু তুমি যেদিকে ধাক্কা মারছো তার উল্টা দিকে কাজ করবে ভালো করে বোঝো তাহলে তুমি যেদিকে কাজ করতেছো তার উল্টা দিকে কাজ করবে ভালো করে বোঝো তাহলে এই কেসে আমার প্রশ্ন তুমি একশো নিউটন বলে ধাক্কা মারছো আমার প্রশ্ন এখানে ঘর্ষণ বলের মান কত ঘর্ষণ কত এ নাম্বার অপশানে দিব পঞ্চাশ হাজার না পাঁচ হাজার নিউটন বি নাম্বারে দেব একশো নিউটন সি নাম্বারে দেব জিরো নিউটন ডি নাম্বারে দেব ক্যান্ট সেইড তাড়াতাড়ি উত্তর দাও যে এই কেসে ঘর্ষণ বলের মান কত ঘর্ষণের অঙ্ক করার জন্য এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করা তোমাদের সবার আগে প্রয়োজন পড়বে এবার তাহলে এই যে এখানে যে বিষয়টা আছে আমি যদি একশো নিউটন বলে গিয়ে ট্রাকটাকে মারি ট্রাক যদি উল্টা আমার দিকে পাঁচ হাজার নিউটন দেয় তাহলে তো মজাই হতো কোনো জ্বালানি রাখতো না ভালো করে বলে দেখো আমি আমি যদি একশো নিউটন বলে ধাক্কা মারি আর ট্রাক যদি আমাকে চার আমাকে পাঁচ হাজার নিউটন বল দেয় আমি আমি তো হোটে চলে যাব আমি তো হোটে চলে যাব আমি তো চলে যাব তাহলে তো ট্রাক নিজে নিজে চলা শুরু করবে আমার কোনো কিছুই করা লাগতো না সো ভালো করে মনে রেখো এই যে বলটা এই বলটা এই বলটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ঘর্ষণ বল ম্যাক্সিমাম ঘর্ষণ বল এই জিনিসটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এই অঙ্কের জন্য এই কনসেপ্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘর্ষণ বল একটা জাদুকরি বল ওকে তুমি ওর লিমিট হচ্ছে পাঁচ হাজার তুমি যদি ওকে একশো দাও ও তোমাকে একশো দিবে দুইশো দিলে ও তোমাকে দুইশো দিবে তুমি যদি ওকে দুই হাজার দাও দু হাজার দিবে তুমি ওকে পাঁচ হাজার দাও পাঁচ হাজার দিবে 
তুমি ওকে ছ হাজার দাও বলবে ভাই আর পারলাম না আমি তোকে পাঁচ হাজার দিলাম এক হাজারে আমি চলা শুরু করলাম এটা হচ্ছে ঘর্ষণ বলের কনসেপ্ট মানে ও ওই বল পর্যন্ত তোমাকে শক্তি দিতে পারবে তারপরে সে তোমাকে কোনো শক্তি দিতে পারবে না কোনো ফোর্স দিতে পারবে না তাহলে তুমি একশো করলে ও কিন্তু এখানে একশো নিউটন বলই তোমাকে দিবে এই জিনিসটা তোমাকে বুঝতে হবে ঠিক আছে এটা একটা কনসেপ্ট গেল দুই নাম্বার কনসেপ্ট ভালো করে খেয়াল করো দুই নাম্বার কনসেপ্ট এখানে মেলাগুলা প্রশ্ন তোমাদেরকে করতে হবে না তোমরা বুঝতে পারবে না কোয়েশ্চেন টু ভালো করে দেখো ধরো এটা এটা একটা মুভিং জিনিস এই জিনিসটা ভি সমান দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল কোন দিকে গতিশীল এই দিকে গতিশীল ভালো করে বোঝো বস্তুটা এই দিকে দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল ঠিক আছে এখন তুমি কোনোভাবে এই বস্তুটাকে এই দিকে একটা ফোর্স প্রয়োগ করতেছো এফ সাপোজ তুমি এক নিউটনের একটা ফোর্স প্রয়োগ করতেছো ঠিক আছে এখন আমাকে বলো তুমি যখন ফোর্স প্রয়োগ করতেছো এই বস্তুটা কিন্তু ডান দিকে গতিশীল আমাকে বলো ঘর্ষণ বল কোন দিকে কাজ করবে ঘর্ষণ বল কোথায় কাজ করবে কোথায় কাজ করবে ঘর্ষণ বল কোথায় কাজ করবে এটা ধরো এক্স ডিরেকশন এটা ধরো ওয়াই ডিরেকশন এ নাম্বার অপশানে দিলাম এক্স ডিরেকশন বি নাম্বার অপশানে দিলাম ওয়াই ডিরেকশন তাড়াতাড়ি বলো ঘর্ষণ বলটা কাজ করবে কোন দিকে এইভাবেই তো পরীক্ষায় একশোটা অঙ্ক করে তোমার কোনো লাভ নাই যদি তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে একটা অঙ্ক করবো দ্যাটস এনাফ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথাটা মনে রেখো তুমি গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের সব মুখস্থ করে ফেলো বুঝলাই না কি করতেছো কোনো লাভ হবে না কিন্তু তাহলে হ্যাঁ উত্তরটা হচ্ছে এক্স ডিরেকশনে মানে বিষয়টা কি তুমি বল কোথায় দিচ্ছ এটা স্ট্যাটিক ঘর্ষণ মানে একটা স্থিতি ঘর্ষণে ম্যাটার করে গতি ঘর্ষণে বস্তুটা যেদিকে চলতেছে তার উল্টা দিকে ঘর্ষণ বল কাজ করবে এটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তার উল্টা দিকে ঘর্ষণ বলটা কাজ করবে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এই জিনিসটার বেগ যদি এদিকে থাকে ঘর্ষণ বলটা তার উল্টা দিকে কাজ করবে তাহলে ঘর্ষণ বলটা কোন দিকে কাজ করবে ডান দিকে কাজ করবে ঘর্ষণ বলটা এই দিকে কাজ করবে এক্স ডিরেকশনে কাজ করবে কারণ বস্তুটা এই দিকে গতিশীল তুমি এদিকে এক নিউটন দিচ্ছ কোনো সমস্যা নাই ভেরি গুড তাহলে এই এক নিউটন প্লাস ঘর্ষণ এই দুইজন মিলে তোমাকে থামাবে এটাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা গাড়িতে আমরা ব্রেক করি না ধরো আমরা গাড়ি চালাতেছি ভু গাড়ি চালাতে সামনে কি হচ্ছে ফুং করে ব্রেক মারলাম গাড়ির ঘর্ষণ আমাকে বাধা দিচ্ছে তার সাথে আমরা নিজেরাও বাধা দিচ্ছি এই এক নিউটন এই ঘর্ষণ দুইজন মিলে আমার ব্রেকটাকে থামাবে এই জিনিসটা ফিল করতে হবে তাহলে আশা করছি তোমরা এই ফিলিংসটা বুঝলা এবার আমরা এই গতিও জায়গাতে আসি এবার আমরা ঘূর্ণনশীল এই জায়গাতে আসলে আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে এই ঘূর্ণনশীল জায়গাতে আসলে আমাদের কনসেপ্টটা আরও বেশি ক্লিয়ার হবে তাহলে দেখো এই ঘূর্ণনশীল জায়গাতে আমাদের কনসেপ্টটা কেমন করে ক্লিয়ার হবে একটা বস্তু যখন গোলাকার পথে ঘুরে ধরো এই বস্তুটা যদি এই রকম ভাবে ঘুরে এখন ধরো এই বস্তুটা কোন দিকে টান অনুভব করতেছে বস্তুটা কোন দিকে আসতে চাচ্ছে তার আসার প্রবণতা কোন দিকে এইটা ম্যাটার করে আমি যদি একটা বস্তুকে এমন করে ঘুরায় সে কিন্তু সে যদি ধরো আমার এটা যদি আমার দড়ি হয় দেখো কোনোভাবে যদি আমার দড়িটা এখান থেকে কেটে যায় তাহলে আমার এইভাবে যদি বস্তুটা ঘুরে সে কিন্তু এই বরাবর ছুটে যাবে ভালো করে খেয়াল করো আমার দড়ি যদি এখানে ছিঁড়ে যায় বস্তুটা কিন্তু এই বরাবর ছুটে যাবে বুঝতে বা বোঝার চেষ্টা করো এই বরাবর ছুটে যাবে তার মানেটা কি তার মানেটা হচ্ছে এই বরাবর তার একটা ছুটার প্রবণতা আছে এখন এই বস্তুটা ঘূর্ণনশীল অবস্থায় সমদ্রুতিতে ঘুরতেছে যে এটা সমদ্রুতিতে আসলে একটা রেঞ্জের মধ্যে ঘুরতে পারে কেননা আমাদের ঘর্ষণ বলটা ফিক্সড একটা বল না এই বলটা একটা রেঞ্জের মধ্যে থাকার ক্যাপাবিলিটি সম্পন্ন জিনিস এটা একটা সীমার মধ্যে নিজে নিজেই বাড়া কমা হতে পারে একবার বেড়ে গেলে সে কমে না কিন্তু সীমার মধ্যে সে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে এরকমভাবে সক্ষম বল ঘর্ষণ বল তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াইলো দেখো এই বস্তুটা আমার এখানে যে বস্তুটা আছে সে যদি এদিকে আসতে চায় সে যদি কেন্দ্রের দিকে আসতে চায় ভালো করে বলছো সে যদি কেন্দ্রের দিকে আসতে চায় মানে সে যদি এদিকে আসতে চায় তাহলে ঘর্ষণ বল কাজ করবে এই দিকে এই বস্তুটা যদি এদিকে যেতে চায় তাহলে ঘর্ষণ বল কাজ করবে এদিকে কেস দুইটাই হতে পারে কেস দুইটাই হতে পারে তাহলে আমি এখন তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে জিনিসটা বোঝাই তোমরা এবার বুঝতে পারবা 
তাহলে দেখো আমরা প্রথম কেসটাতে আমরা কি করব আমরা যে কাজটা করব দেখো এই আমাদের টেবিল এই ছিল আমাদের টেবিল তাহলে এই 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 তাহলে এবার আমরা চিন্তা করলাম প্রথম কেসটাতে আমরা চিন্তা করলাম যে এই বস্তুটা এই বস্তুটা প্রথমত সে কিন্তু বাইরের দিকে চলে যেতে চাচ্ছে মানে বস্তুটা কিন্তু প্রথমে তোমরাও খেয়াল করবো আমি যখন একটা ফেলো সেরে দিলাম সে বাইরে যেতে চায় সে বাইরে ছুটে যেতে চায় ছুটে চলে যেতে চায় বাইরের দিকে তাহলে তাকে বাইরে যেতে বাধা দিবে কি তাকে বাইরে যেতে বাধা দিবে হচ্ছে এই যে দড়ির টান এই টেনশন তাকে বাধা দিবে এই টেনশন তাকে বাইরে যেতে বাধা দিবে অবশ্যই বাধা দিবে তার সাথে যখন দেখবে টেনশন পারতেছে না এই টেনশনের সাথে যোগ দিবে কে ফ্রিকশন এই দুইজন মিলে একে বাধা দিবে তাহলে এদিকে কে কাজ করতেছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে খুব ভালো করে খেয়াল করো তাহলে এইবার কি হবে টেনশন প্লাস ফ্রিকশন ইকুয়ালস টু এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর কেন কারণ এই বস্তুটা বাহিরের দিকে যেতে চাচ্ছে বস্তুটা কোন দিকে যেতে চাচ্ছে বাহিরের দিকে যেতে চাচ্ছে ভালো করে বোঝো বাহিরের দিকে ছুটে যেতে চাচ্ছে তাহলে এই বস্তুটা যদি বাহিরের দিকে ছুটে যেতে চায় তাহলে এই হলো ঘটনা আমরা যদি সবগুলো মান বসাই দেখো আগে থেকে করা আছে আমার এটার মান হচ্ছে এম টু জি এফ কে এর মান হচ্ছে মিউ এম ওয়ান এফ কে তো না এটা কিন্তু এফ কে ম্যাক্স এর মান এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লিমিটেড এম ওয়ান জি সমান এম এটা এক নাম্বার বস্তু এম ওয়ান ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর তাহলে আমাদের কি লাগবে আমাদের ভি লাগবে তাই না তাহলে আমরা যদি একটু সুন্দর করে এখান থেকে কাটাকাটি মাটাকাটি করি তাহলে দেখো জিনিসটাতে আমরা কি করতে পারি আমরা 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 কি করতে পারি আমরা এই জায়গাটাকে ভাগ টাক দিতে পারি তাহলে হবে ঠিক আছে যোগ বিয়োগ করি তাহলে আমরা আর দে গুণ দিতে পারি হ্যাঁ আমরা মানগুলা বসাই ফেলি সোজা হয়ে যাবে তাহলে এটা আমরা বাইর করেছিলাম উনিশ দশমিক ছয় আর এইটুকুটা আমরা যদি বাইর করি বাইর করেছিলাম পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট যদি গুণ দাও দেখো খুব সহজেই পাবা করে গেল ক্যালকুলেটার এই ক্যালকুলেটারটা ছিল না পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে কত টু পয়েন্ট নাইন ফোর টু পয়েন্ট নাইন ফোর সমান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর তাহলে এই দুটা যদি তুমি যোগ করো এখান থেকে তুমি জাস্ট ভি এর মান যদি তোমরা বাহির করো তাহলে জাস্ট এই দুইটাকে যোগ করে দিয়ে দিয়ে ভাগ প্লাস উনিশ দশমিক ছয় ডিভাইড বাই দেড় দে রুট ঠিক আছে তুমি যদি বাদ করো তাহলে থ্রি পয়েন্ট এইট সেভেন রুট আর এই জিনিসটা তুমি পাবা এটাকে ট্যানজেন্সিয়াল ভ্যালোসিটি বলা হয় এই কেসটাতে কি হলো বস্তুটা বাইরের দিকে ছুটে যেতে চাচ্ছিল ওই টাইমে ঘর্ষণ বলটা ম্যাক্সিমাম এই পর্যন্ত বেগটাকে ট্যাকেল দিতে পারবে একবারে লিজিট কেস ভালো করে খেয়াল করো একবারে লিজিট কেস কোনো সমস্যা নাই এবার এখানে যে ঘটনা দুর্ঘটনা আছে এই বস্তুটা কিন্তু এরকমও হতে পারে যে এই বস্তুটা এইভাবে ঘুরতেছে ভালো করে খেয়াল করো এই যে বস্তুটা এইভাবে ঘুরতেছে এই বস্তুটা ভিতরের দিকে আসতে চাচ্ছে এটাই এটাও কিন্তু হতে পারে সমদ্রুতিতে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় সে ভিতরের দিকে আসতে চাচ্ছে সে বাইরের দিকে যাইতে চাচ্ছে না মানে ঘর্ষণ বল ফেল করা করা অবস্থা মানে ঘর্ষণ বল এই টানটাকে কন্ট্রোল করতে পারতেছে না কোনোভাবে একে কন্ট্রোল করতে পারতেছে না এই টানটা বেশি শক্তিশালী তাহলে কই এই কেন্দ্র মুখী বল এবং কেউ এটাকে কন্ট্রোল করতে পারতেছে না তাহলে কি হবে এই বস্তুটা অবজেক্টটা এদিকে আসার একটা প্রবণতা লোভ করবে কার জন্য লোভ করবে টি এর জন্য লোভ করবে এদিকে কে কে থাকবে এদিকে থাকবে ফ্রিকশন ফোর্স এবং এম ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে আমরা যদি এবার ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো দেখো আমরা লিখতে পারবো টি সমান এম ভি স্কোয়ার বাই আর প্লাস এফ কে তাহলে টি এর মান হচ্ছে এম টু জি এম ওয়ান ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর প্লাস মিউ এম ওয়ান জি ঠিক আছে দেখো এবার আমরা খুব সহজ করে এখান থেকে কি বের করে নিতে পারবো এখান থেকে আমরা খুবই সহজ করে কি বার করবো এখান থেকে ভি বার করবো তাহলে সবগুলো মান বসাই দিই উনিশ দশমিক ছয় সমান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভি স্কোয়ার বাই আর প্লাস এইটুকুটা আমাদের গুণ করা আছে টু তো জাস্ট এটা এটা বিয়োগ হবে দেখো ভি এর মান তাহলে আমরা কত পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি রুট আর 
এইখান থেকে কিন্তু আমরা একটা মজার জিনিস পাই দেখো ভালো করে খেয়াল করো এই এই মানটা দেখো অনেক কম এই মানটা দেখো অনেক বেশি তাহলে এখান থেকে আমরা এই মানটাকে বলতে পারি ভিটি ম্যাক্স আর এই মানটাকে বলতে পারি ভিটি মিনিমাম এই লিমিটের মধ্যে বস্তুটা সমদ্রুদিতে থাকবে এটা হচ্ছে আসল অ্যান্সার এক্সাক্ট অ্যান্সার হচ্ছে বস্তুটা এই যে লিমিট ট্যানজেন্সিয়াল ভেলোসিটির সর্বোচ্চ মান এবং ট্যানজেন্সিয়াল ভেলোসিটির সর্বনিম্ন মান এই দুইটা মানের মধ্যে বস্তুটা সমদ্রুতিতে থাকবে ভালো করে বোঝাই তোমাকে দেখো এই মানটা একটু তুলনামূলকভাবে বড় তুলনামূলকভাবে যদি বড় হয় আমি তোমাকে বোঝাই সহজ করি তুমি যদি রাস্তায় অনেক জোরে বাঁক নাও যারা মোটরসাইকেল চালাতে পারো বা সাইকেল চালাতে পারো অনেক জোরে যদি ফচাং করে বাঁক নাও তুমি কিন্তু ছিটকে চলে যাবা কেন তুমি ছিটকে চলে যাও কারণটা কি কেন্দ্রের অপোজিট দিকে তুমি একটা বেশি জোরে ফোর্স পাও অনেক ভাস্ট একটা ফোর্স পাও কোন দিকে পাও কেন্দ্রের বাহিরের দিকে তুমি কেন্দ্রের বাইরের দিকে একটা তীব্র ফোর্স পাও এটাই হচ্ছে কারণ তাহলে এই কেসে কি হবে তোমার বেগটার মান সর্বোচ্চ তুমি যদি এই বেগে ঘুরাও তাহলে ঘর্ষণ বল তোমাকে সর্বোচ্চ দিয়ে তোমাকে সমবেগে রাখতে পারবে ঘর্ষণ কিন্তু সর্বোচ্চটাই প্রয়োগ করেছে কিন্তু তুমি কিন্তু সমবেগে আছো এই পরিমাণ বেগটা দিয়ে ঠিক আছে এখন ধরো তুমি এই পরিমাণ বেগ দিয়ে ধরো সমবেগে ঘুরতেছিল মানে বেগটা কোনো ক্রমে ওরকম হয়ে গেছিল ঠিক আছে এখন এখানে খেয়াল করো এখানে কিন্তু ঘর্ষণ আছে তুমি নেগলেক্ট করতে গেলেও কিন্তু সমস্যা মানে এই টাইপের ধরো সমদ্রুতি ঠিক আছে কোনো কারণে এই ঘর্ষণটা আবার যদি কাজ করে ধরো এই বেগটাতেও তো হবে এখন ধরো এখানে এই মানটাকে কিন্তু আমরা চেঞ্জ করতে পারি মানে এটা এর ম্যাক্সিমাম মান ভালো করে মনে রাখো এটা এর ম্যাক্সিমাম মান যদি এর দরকার না হয় এই এই পরিমাণ মান তোমাকে দিবে না এ তোমাকে নাও দিতে পারে এই পরিমাণ মান সে সর্বোচ্চ ওই পরিমাণ মান দিয়ে তোমাকে ট্যাকেল করার চেষ্টা করবে ভালো করে বোঝো তাহলে এই বস্তুটা যদি সমদ্রুতিতে আরো কম বেগে ঘুরতে পারে দেখো কত বেগে ঘুরতেছে তা কিন্তু তোমাকে বলে নাই সে কিন্তু এই বেগে বাইরে ছিটকে পড়ার মুহূর্তে ঘুরলে তাকে আটকায় ধরে রাখলে আমরা এই বেগ পর্যন্ত তাকে আটকে রাখতে পারবো আর সে যদি ভিতরে আসতে চায় তাকে আমরা এই বেগ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবো এটা হচ্ছে কনসেপ্ট আমি তোমাদেরকে আরেকটু সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করি তোমরা বুঝে যাবা ভালো করে খেয়াল করো দেখো এটা যদি পাথ হয় এটা যদি পাথ হয় আমার এই জিনিসটা যদি কেন্দ্রের দিকে আসতে চায় এমন একটা বেগ আছে যেই বেগে সে কেন্দ্রের দিকে আসতে চাচ্ছে কিন্তু ঘর্ষণ বল চাচ্ছে যে না আমি ওকে আসতে দিব না ও সমানভাবে ঘুরুক তাহলে কি হবে ঘর্ষণ বলটা এদিকে কাজ করবে এবং কমন সেন্স থেকে তোমরা বলতে পারছ যে ঘর্ষণ বলটা যদি এদিকে কাজ করে তোমার কম্পারেটিভলি একটা লো ভেলোসিটিতেই তুমি ঘুরতে পারবা ভালো করে দেখো একটা লো ভেলোসিটিতেই তুমি ঘুরতে পারবা ঠিক আছে তুমি যদি ভিতরের দিকে পড়তে চাও যেটা কিন্তু ব্যাংকিং এর কনসেপ্টের ক্ষেত্রে করা হয় কোন কনসেপ্টের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে তখন কিন্তু এই কম ভেলোসিটিটা এই তখন মানে তুমি যদি বাইরের দিকে ছেটে যেতে চাও বাইরের দিকে যদি তুমি ছুটে যেতে চাও তুমি যখন বাইরের দিকে ছুটে যেতে চাও ওই কেসে তুমি বাইরের দিকে কখন ছুটে যেতে চাও জেনারেলি বলতো তুমি বাইরের দিকে যখন ছুটে যেতে চাও ওই কনসেপ্টে কিন্তু ঘর্ষণ বলটা তোমাকে ভিতরের দিকে আটকে রাখতে চায় তখন তোমার ভেলোসিটিটা হবে ম্যাক্সিমাম আর তুমি যদি এইখান থেকে ভিতরের দিকে আসতে চাও ভিতরের দিকে আসতে চাও তখন ঘর্ষণ বল তোমাকে বাইরের দিকে রেখে ব্যালেন্স করতে চাবে ঘর্ষণ একটা খুবই ভালো ভদ্র প্রজাতির বল তাহলে তখন তোমার বেগটা কিন্তু এই জায়গার মধ্যে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে কি বলতে পারি দেখো আমাদের ফাইনাল অ্যান্সারটা হবে খুবই সিম্পল এবং একবারে বেসিক কনসেপচুয়াল অ্যান্সার ঠিক আছে যে আমাদের বেগের মান তাহলে থ্রি পয়েন্ট আর থেকে বড় হবে ভি ট্যানজেন্সিয়াল 3.87 পয়েন্ট এইট সেভেন রুট আর এর মধ্যে হবে এখানে একটা ইকুয়াল দিলে আরও ভালো এই লিমিট পর্যন্ত আমার বেগ হতে পারে এটা আমার অ্যান্সার এটা হচ্ছে আমার কারেক্ট অ্যান্সার আমি ইচ্ছা মতো অন্য অ্যান্সার দিলে একটু সমস্যা হবে এর মধ্যে ঘর্ষণ বল কমা বাড়া করে বস্তুটা সমদ্রুতিতে ঘুরতে পারে ঠিক আছে এই জিনিসটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এর মধ্যে বস্তুটা সমদ্রুতিতে ঘুরতে পারে আরেকবার আচ্ছা আরেকবার বোঝাই দিচ্ছি নো প্রবলেম দেখি ফ্রিকশনলেস থেকে এই রেঞ্জ থাকতো না একটা নির্দিষ্ট ভেলোসিটি পেতেন হ্যাঁ অবশ্যই ফ্রিকশান লেস হলে আমাদের নির্দিষ্ট লাগতো না তাহলে আমি একটু ভালো করে শিখাই দিই তোমাদেরকে দেখো আরেকবার ক্লিয়ার করি ঠান্ডা মাথায় শুনো একটা বস্তু তো বৃত্তাকার পথে ঘটতেছে যদি আমার তলটা ফ্রিকশান লেস হতো তাহলে তো কোনো ঘর্ষণ ছিলই না জাস্ট এন ভি স্কোয়ার বাই আর 
समान एम जी हमार अंक शेष बेगे एक मान पे जितम এবার তলে যদি ঘর্ষণ থাকে মজার কথা দেখো ঘর্ষণ বল আমার ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রের দিকেও কাজ করতে পারে যদি আমি বাহিরের দিকে চলে যেতে চাই আবার ঘর্ষণ বল কেন্দ্রের দিকেও মানে কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রের দিকেও কাজ করতে পারে ঠিক আছে তাহলে কেন্দ্রের দিকে কাজ করবে কখন ঘর্ষণ বল যদি আমি বাহিরের দিকে যেতে চাই আবার ঘর্ষণ বল বাহিরের দিকে কাজ করবে কখন যখন আমি ভিতরের দিকে আসতে চাই তাহলে আমি এখন আমি এখন সমদ্রতে ঘুরতেছি আমার মনের মধ্যে কি আছে আমি ভিতরের দিকে আসতে চাচ্ছি নাকি আমি বাহিরের দিকে আসতে চাচ্ছি এটা তো আমি আসলে জানি না কারণ ওই সমদ্রুতিতে সমদ্রুতিতে তো বস্তুটাকে দেখো এই বেগেও কিন্তু রাখা সম্ভব এই বেগেও রাখা সম্ভব কোন বেগে আমি রেখেছি আমি কিন্তু জানি না আমি কিন্তু এই বেগ যদি ওকে দেই তাও সমদ্রুতিতে থাকবে কারণ ঘর্ষণ বল তখন কি করবে ঘর্ষণ বল তখন ভিতরের দিকে কাজ করবে আবার আমি যদি ওকে এই বেগ দেই তাও কিন্তু সে সমদ্রুতিতে থাকবে কারণ তখন ঘর্ষণ বল কি করবে সে বাহিরের দিকে কাজ করবে কিন্তু আমি তো জানি না যে ঘর্ষণ বল এই মোমেন্টে কোন জায়গায় কাজ করবে কারণ আমি যদি ওকে এইটা দেই তাও সে সমদ্রুতিতে থাকবে আমি যদি তাকে এটা দেই তাও সে সমদ্রুতিতে থাকবে কোনো সমস্যা নাই এখানে কি হচ্ছে ট্যানজেন্সিয়াল কম্পোনেন্টটা কোনো একটা ভাবে নাকচ অবশ্যই হতে হবে নাইলে কিন্তু ট্যানজেন্সিয়াল জিনিসটা তার বেগটা হ্রাস করে দেবে মানে এই যে স্পর্শক ছিল না এখানে গোল পথের স্পর্শ ওইটা কোনো একটা প্রক্রিয়ায় নাকচ হতে হবে ওটা তোমার বিষয় না তোমার এখানে কোশ্চেনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে বস্তুটা সমদ্রুতিতে আছে তাহলে বস্তুটা যদি সমদ্রুতিতে থাকে তাহলে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে যে এটা কোনো না কোনোভাবে সমদ্রুতিতে আছে তাহলে এখন বিষয়টা হচ্ছে কি যদি আমি তাকে এই বেগটা দেই মানে এই বেগটা একটা কম বেগ এই কম বেগ দিয়েও মানে অল্প একটা বেগ দিলে মানে বিষয়টা কি হবে দেখো অল্প যদি বেগ দেই তাহলে তো সে ভিতরের দিকে আসতে যাবে তখন ঘর্ষণ বলোকে বাইরের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে যেন সে কেন্দ্রের দিকে না আসতে পারে ভালো করে বোঝো সে কেন্দ্রের দিকে আসতে পারবে না আর যদি সে একটা বেশি বেগে ঘুরে তাহলে তার টেন্ডেন্সি হচ্ছে সে বাইরের দিকে ছিটকে যেতে চাবে ভালো করে বোঝো এখানে কনসেপ্টটা বুঝতে হবে কনসেপ্টটা বোঝার বিষয় কেন বললাম দেখো যদি এই বেগটার থেকে তুমি বেশি বেগ দাও ভালো করে বোঝো এই বেগটার থেকে যদি তুমি বেশি বেগ দাও তাহলে বস্তুটা ছিটকে চলে যাবে তাহলে ওই জিনিসটা এরকম করে ছিটকে চলে যেত এরকম করে ছু করে ছিটকে চলে যাবে আবার তুমি যদি এই জিনিসটার থেকে কম একটা বেগ দাও এই বেগটার থেকে কম একটা বেগ দাও তাহলে বস্তুটা কেন্দ্রের দিকে চলে আসবে এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছ নাকি তাই আমাকে বলো এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছ নাকি তাহলে তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে ভালো করে আরবার আরেকবার বলি লাস্ট লাইনটা শুধু বুঝো আর কিছু আমার দরকার নাই শুধু লাস্ট লাইন বুঝো আজকের ক্লাস থেকে যদি আমি এই যে মিনিমাম বেগের থেকে যদি একটা কম বেগে বস্তুটা ঘুরে তাহলে কি হবে দেখো এখানে একটা দড়ি যদি বাধা দাঁড়ো এই যে মাইক্রোফোনটাকে ঘুরাই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা দেখো এটাকে যদি আমি ঘুরাই দেখো থেকে যদি বেশি জোরে ঘুরাই তাহলে এই জিনিসটা ছিঁড়ে বাইরের দিকে চলে যাবে এরকম ছু করে বাইরে চলে যাবে আর আমি যদি দেখো আস্তে ঘুরতেই পারবে না কারো যদি সমস্যা থাকে বুঝতে অবশ্যই বলো ঠিক আছে এটা কিন্তু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়াটা বেশি জরুরি আচ্ছা তাহলে আশা করছি তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে এই রেঞ্জের মধ্যে এই বস্তুটা কি হবে সুন্দরভাবে সমদ্রতিতে ঘূর্ণয়নশীল হবে এবার আমরা তোমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেনটাতে চলে আসি ঠিক আছে এই কারা যেন বা বলছিল যে আমি যেন এস দুই ব্যাচের একসাথে সলিউশন দিই তোমরা যারা এসএসসি একুশ ব্যাচ আছো আমি একটু তোমাদের উদ্দেশ্যে বলে দিই ভাইয়ারা আমি চেষ্টা করব কালকে তোমাদের সলিউশন দিতে তোমরা একটু বন্ধুদেরকে বেশি মেনশন করো একুশ ব্যাচের সলিউশন আমি চেষ্টা করব কালকে দিতে তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ একটা ক্লিয়ার করে বুঝাইতে আসলে অনেক টাইম লাগে তো কালকে তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা সবাই বন্ধুদেরকে মেনশন দিয়ে দিও এবং গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও নাহলে কিন্তু পাবা না আচ্ছা তাহলে আমরা কি করব এবার আমরা ঘ নাম্বার কোয়েশ্চেন আমাদের চার নাম্বার কোয়েশ্চেনটা লিখে ফেলি এটা তো তোমাদের অনেকেরই আরও সমস্যা তাহলে ঘ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা দেখো কি বলেছে আমাদের ঘ নাম্বার প্রশ্নটা বলেছে যে যদি ঘর্ষণের কারণে ঘর্ষণের কারণে বেগ হ্রাস পেতে থাকে বেগ বেগ বলে নাই বলছে দ্রুতি দ্রুতি হ্রাস পেতে থাকলে ঘর্ষণের কারণে যদি দ্রুতি হ্রাস পেতে থাকে দ্রুতি যদি হ্রাস পেতে থাকে তাহলে দুই কেজি ভরের ভরের বেগ ভার্সেস 
সময় গ্রাফ দুই কেজি ভরের বেগ ভার্সেস সময় লাগা যদি ঘর্ষণের কারণে দুটি হ্রাস পেতে থাকলে দুই কেজি ভরের বেগ ভার্সেস সময় গ্রাফ ঠিক আছে ঘর্ষণের কারণে যদি হ্রাস পেতে থাকে তাহলে দুই কেজি ভরের বেগ ভার্সেস সময় গ্রাফ ঠিক আছে এই জিনিসটা আমাদেরকে ক্লিয়ার হতে হবে তাহলে আবার আমরা এখানে চলে আসি দেখো তাহলে এই আমাদের ঘটনা ছিল ঘটনা দুর্ঘটনা তাহলে ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্যে এই ছিল আমার এম টু জি এম ওয়ান এই বরাবর কাজ করবে এম ওয়ান জি তাহলে দেখো টেনশন ফোর্স কাজ করছে এই বরাবর এবং এবং তোমরা এবার এখানে ভালো করে খেয়াল করো এখানে কি বলেছে দ্রুতি হ্রাস পেতে থাকলে তাহলে তোমাকে অঙ্কটা আগের বার কিন্তু আমি তিন ধরনের বেগ নির্ণয় করেছি আমার কথা তোমরা কতটুকুটা বুঝতে পেরেছ আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেখে আমি বুঝবো লেটস ট্রাই তিন ধরনের বেগ এখানে কোন বেগ নিয়ে কাজ করতে হবে কোন বেগ নিয়ে কাজ এ নাম্বার অপশান থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি রুট আর বি নাম্বার অপশান থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান রুট আর সি নাম্বার অপশান থ্রি পয়েন্ট এইট সেভেন রুট আর ডি নাম্বার অপশান এ নি একটাকে নিয়ে কাজ করলেই হবে কোন বেগটাকে নিয়ে কাজ করলে তুমি এই বস্তুটার পতন ঠিকভাবে বলতে পারবা একটু আমাকে তাড়াতাড়ি বলো বস্তুটার দ্রুতি হ্রাস পাচ্ছে এই জায়গাটা কিন্তু কোয়েশ্চেনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে তাই তুমি যে কোনো একটাকে নিয়ে করলে কিন্তু হবে না আচ্ছা ফ্যান্টাস্টিক তাহলে আমি উত্তর দিয়ে দিই এটার উত্তর হবে এ তো তোমাদেরকে আমি কিন্তু খুব ভালো করে বুঝাইছি একটা জিনিস দেখো খুব সহজ করে এই বস্তুটা মিনিমাম যে বেগটা এই হচ্ছে মিনিমাম বেগ যখন ওই মিনিমাম বেগটা থেকেও কমে যাবে ঘর্ষণ বল কিন্তু একবার বেড়ে গেছে একবার বেড়ে গেলে সে আর কমে না সে যখন গতিয়ে ঘর্ষণ বল বেড়ে যায়ও কিন্তু আর কমে না তাহলে যখন দ্রুতি এর থেকেও কমে গেছে এ আর কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দিতে পারে না তাহলে এ যখন কম এর থেকেও কমে যাবে তখন কি হবে এই জিনিসটা দেখো ধীরে ধীরে কমতে থাকবে কমতে 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 সে এখানে চলে আসবে এই জিনিসটাকে আরো ভালো করে ফিল করতে হলে একটু কেমিস্ট্রি সাহায্য নিতে হবে আসো আমরা একটু কেমিস্ট্রি পড়ি ঠিক আছে বেসিক ক্লিয়ার রাখতে হবে দেখো কেমিস্ট্রিতে রাদার ফোর্ডের মডেলের নাম শুনেছ তোমরা ভাইয়ারা রাদার ফোর্ড এনে চিনো রাদার ফোর্ড চাচা খুব ভালো লোক কিন্তু রাদার ফোর্ড চাচাকে কি তোমরা চিনো ভালো করে বলো তোমরা কি রাদার ফোর্ড চাচাকে চিনো রাদার ফোর্ড চাচাকে তোমরা চিনো চিনো কিনা তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো তো আমি একটু রেস্ট নিয়ে নিই তোমরা চিনো কিনা তোমাদের সাথে একটু গল্প করে নি ঠিক আছে অনেকক্ষণ ধরে বলতেছি তো বলতে বলতে হাঁপাই গেছি হ্যাঁ মনে আছে এই ত্রুটি এটা আবার কি জিনিস ও রাদার ফোর্ডের ত্রুটি মনে আছে ভেরি গুড তোমাদেরকেই তো খুঁজছে বাংলাদেশ জি ভাইয়া চিনি তাহলে এই যে রাদার ফোর্ড চাচা কি আকাম ফুকাম করছিল জানো রাদার ফোর্ড চাচা একটা মডেল দিছিল ওই মডেলের মধ্যে আবার ও চার্চকে নিয়ে খেলা খেলি করছিল তো রাদার ফোর্ড চাচা যখন অনেক খেলে নিল তখন চলে আসলো বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল তোমাদের নাইন ভাইয়ের খুব পছন্দের মানুষ বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল ওর মতে বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল নাকি ফিজিক্স অনেক ভূমিকা রাখেছে খুব পছন্দের মানুষ ওর তো এই যে ম্যাক্সওয়েল চাচা চলে আসছে এই ম্যাক্সওয়েল এসে কি করলো আকাম কুকাম করে দিল ম্যাক্সওয়েল এসে বলছে বাবা রাদার ফোর তুমি যে সব মডেল ফডেল দিছো এগুলা কিন্তু কাম হবে না কেন কাম হবে না কারণ ইলেকট্রন গুলাকে তুমি বলতেছো সে এমন করে ঘুরতেছে ও ততক্ষণই এমন করে ঘুরতে পারবে যতক্ষণ ও শক্তি ধ্রুব থাকবে যখনই ও শক্তি কমে যাবে ও আর এইভাবে করে ঘুরতে পারবে না ও কি হবে ও ধীরে ধীরে শক্তি বিকিরণ করতে করতে সেন্টারে আপতিত হবে ও ধীরে ধীরে শক্তি বিকিরণ করতে করতে সেন্টারে আপর্তিত হবে এই সেম ঘটনাটা কিন্তু আমি ওখানে প্র্যাকটিক্যালি তোমাদেরকে করে দেখিয়েছি এই ঘটনাটাই হয় তো প্র্যাকটিক্যালি কি হয় তুমি যখন বেগ দাও অ্যাকচুয়াল ছবিটা এরকম হয় প্রথমে জিনিসটা অনেক বড় হয়ে যায় যে বড় হয়ে একটা জায়গায় সে দু এক পাক ঘুরতে পারে তারপরে সে এরকম হয়ে 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 থেমে যায় এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল সেন্স আমি এই জিনিসটা আরেকবার তোমাদেরকে বুঝাই নালে তোমরা প্র্যাকটিক্যালি বুঝবা না ঠিক আছে আমি কিন্তু এখানে দুই তিনটা ছবি এঁকেছি কনসেপ্ট তোমাদের পুরোপুরি ক্লিয়ার হতে হবে দেখো প্রথমে বেগটা অনেক বড় হয়ে যায় যে ছোট হয়ে এই জায়গায় সে সম বেগে কয়েকবার সমুদ্রতে ঘুরছে তারপরে সে আবার ঘুরতে 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 এই সেন্টার আপত্তি 
এটা হচ্ছে আসল কন্ডিশনটা হয় মানে প্রথমে সে একটা বড় হয়ে ছোট হয়ে একটা সমদ্রিতে কয়েকটা পাক নিয়ে ঘুরতে 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 সে কমে গেল এটা হচ্ছে আসল ঘটনা আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি করে দেখেছি তুমি যখন মারবা সে একটু বড় হয়ে তার স্কোপটা ঠিক করে নিয়ে সে কয়েকবার ঘুরে আবার ছোট হয়ে কেন্দ্রে চলে যাবে কেন হবে কারণ এই যে ঘর্ষণ চাচা ঘর্ষণ চাচা এখানে খেলে দিবে এই ঘর্ষণ চাচা এখানে খেলার কারণে ওর বেগটা হ্রাস পাবে যখন সমদ্রুতিতে কাজ করতেছিল ঘর্ষণ বলটাকে আমরা কোনো না কোনোভাবে নাকচ করছিলাম আমরা কেমন করে নাকচ করতে পারি মনে করো ওটা একটা ইঞ্জিন বা ওর মধ্যে নিজস্ব কিছু আছে ওই জিনিসটা নিজের একটা বেগে গতিশীল থাকতেছে ওই বেগটা ধরো পু করে চলতেছে পু করে চলতেছে এই বেগে যে গতিশীল থাকতেছে বস্তুটা ওই ওই শক্তিটা ঘর্ষণ বলটাকে নাকচ করছিল কিন্তু এখন করবে না তাহলে এখন কি হবে দেখো জিনিসটা খুবই সহজ তাহলে এই দিকে এবার এই দিকে যদি এইখানে বস্তুটার বেগ থাকে তাহলে ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ঘর্ষণ এফ টি এই বরাবর কাজ করবে ঠিক আছে আর যেহেতু আমাদেরকে ছোট বেগটা নিতে হবে তাহলে ছোট বেগটা নেওয়া মানে আমার ঘর্ষণ বল এফ কেও এদিকে কাজ করবে ম্যাক্সিমাম ওদিকে কাজ করবে আমার টি এদিকে কাজ করবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর তো আমার এদিকেই কাজ করবে ভেরি গুড তাহলে দেখো এই কনসেপ্ট থেকে আমি কিন্তু গতবার একটা জিনিস বের করেই রেখেছিলাম সেটা হচ্ছে ভি ট্যাঞ্জেন্সিয়াল নট এটার মান থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি রুট ওভার আর এটা কিন্তু আমি বের করে রেখেছিলাম আগের বার এবার দেখো এটা থেকে আমাদের অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে আমি ওখানে দড়িটা থেকে তোমাদেরকে খুব ভালো করে দেখিয়ে দিয়েছি দেখো এই ব্যাসার্ধটা যতটুকুটা কমবে ভালো করে বোঝো रेडियस जत खानी कम जत खानी कम रेडियस जत खानी कम दड़ीटार नीचे दिखे ठीक तानी नाम सत्य दड़ीटा तो बड़ डड़ो हाँ तर मैं रेडियस जत खानी छोटो रेडियस जत खानी कम বস্তুটা ততক্ষণে নিচে নামবে তাহলে কোনোভাবে যদি তুমি এটা যদি রেডিয়াস আর হয় তুমি যদি ডিআর বাই ডিটি বের করতে পারো এই ডিআর বাই ডিটি মানে কি ব্যাসার্ধের পরিবর্তনের হার এই ব্যাসার্ধের পরিবর্তনের হারটাই হবে এর বেগ এর বেগ তাহলে এই বেগের সাথে টাইমের গ্রাফ তোমাকে আঁকতে বলেছে কোনো মান দিয়ে কিন্তু আঁকতে বলেনি দেখবা কোয়েশ্চেনে ভালো করে উল্লেখ করেছে যে তোমরা মান দিয়ে আঁকবা না আচ্ছা তাহলে আমরা কি করব দাঁড়াও আমরা আমরা এখন তাহলে রেডিয়াস যতখানি কমবে তাহলে এই জিনিসটা এরকম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা অঙ্ক করব এবার তোমাদের একটা ঘটনার কথা বলে দিই কালকে আসলে অনেকখানি ব্যস্ত ছিলাম তো তোমাদের জন্য মাস্টার কোর্সে তোমরা দেখেছো তোমাদের যে ওয়েবসাইটটা সেটাও আমি করেছি এবং মাস্টার কোর্সে হয়তো ক্লাস তোমাদের অ্যাপসের মাধ্যমে হয়ে যেতে পারে তো অ্যাপসের মাধ্যমে হোক আর না হোক আজকে আমি র্যাবের এক ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি মানে এক ভাইয়ের সাথে আমার পরিচিত এক ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি আমি এই ব্যবস্থা করে নিয়েছি তোমরা মাস্টার কোর্সে যারা ইনরোল হচ্ছো ভাইয়েরা আমাকে না বলে যদি তোমরা ভিডিও ডাউনলোড করো তোমরা যেই আইপি অ্যাড্রেস থেকে ভিডিওটা ডাউনলোড করতেছো এবং যেই মোবাইলের আইএমআই নাম্বার থেকে বা ল্যাপটপের আইএমআই নাম মানে ল্যাপটপের একটা ইউনিক নাম্বার থেকে নাম্বার থেকে ডাউনলোড করতেছো এটা বোঝা যায় ওই ল্যাপটপ থেকে যখন আবার লগ ইন করবা আমাকে না বলে তোমরা থার্মোডাইনামিক কোর্স হোক বা মাস্টার কোর্স হোক সামনে সপ্তাহ থেকে যে ভিডিওগুলো তোমরা ডাউনলোড করবা তোমাদের অ্যাকাউন্টগুলো গ্রুপ থেকে বাতিল হয়ে যাবে অটোমেটিক বাতিল হয়ে যাবে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এই জিনিসটার জন্য কিন্তু অটোমেটিক বাতিল হয়ে যাবে এবং আরেকটা কথা বলে রাখি তোমরা ইন্ডিয়ার অনেক কোর্স করেছো কিনা আমি জানি না অনেক কোর্সে স্ক্রিন রেকর্ডের কাজটাও চলতেছে যারা তোমরা স্ক্রিন রেকর্ডার চালাবা অনেকে মানে অসৎ উপায় অবলম্বন করার আসলে কোনো দরকার নাই আমি আজকে কেন বলতেছি অনেক ভালো ভালো কলেজ আমার কলেজের মতো জায়গায় আমি এই কলেজকে প্রতিনিধিত্ব করি এখানকার অনেকে ভুয়া বিকাশ আইডি দাও এটা কিসের জন্য ভাই রে তোমার ভুয়া বিকাশ আইডি দিয়ে লাভটা কি তোমার কি বেনিফিট একটা জ্ঞান একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবা তুমি যদি চুরি করে কোনো বিদ্যা অর্জন করো সেই বিদ্যা দিয়ে কোনো লাভ হবে না তোমার একুশটা চ্যাপ্টারের জন্য চার হাজার সাড়ে চার হাজার টাকা কোর্স ফি এটা কোনো বিষয়ই না অ্যাকচুয়ালি এবং সত্যি কথা আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি প্রুফ আছে আমার কাছে আমি অনেক স্কোপ করে দিয়েছি যার বাবা মা আমার সাথে কথা বলেছে যে তার সমস্যা আছে তার অর্থনৈতিক কোনো প্রবলেম আছে লকডাউনের কারণে প্রবলেম আছে আমি সর্বোচ্চ সুযোগ করে দিয়েছি সেখানে তোমরা যারা দু নাম্বারই করবা আমি একটা কথা বলি আমার মাস্টার কোর্সে তোমাদেরকে কিন্তু পি ওয়ান থেকে পি টেন দশটা গ্রুপে তোমাকে জয়েন হইতে হবে এবং দশটা গ্রুপে জয়েন হওয়ার আগে যখন তোমার আইপি এবং আইএমআই নাম্বারের সাথে ট্রেস করে যখন দেখা হবে 
এটা দেখতে পাওয়া যায় ঠিক আছে তোমরা তো ইন্টারনাল জিনিস বোঝো না আমি এর আগে কিন্তু একবার আমার গ্রুপে একটা ফেক আইডি ওরচিগু মাগু নাকি নাম সেটা কার আইপি আমি বাইর করে দিছিলাম ঠিক আছে বাইর করে তোমাদেরকে বলি নাই তাহলে আমরা চলে আসি দেখো আমাদের অঙ্কে অঙ্কটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা অঙ্কে চলে আসি আর তোমাদের অনেকের সমস্যা আমার বিকাশে আসলে টাকা ঢুকতেছিল না আমার রবি নাম্বারটাতে তাই আমি তোমাদের জন্য ডেট বাড়াই দিছিলাম কালকে উনত্রিশ তারিখ উনত্রিশ তারিখ রাত বারোটা পর্যন্ত তোমরা চুয়াল্লিশশো টাকা বিশ জনকে মেনশন করে বিয়াল্লিশশো টাকায় মাস্টার কোর্সে এনরোল করতে পারবা আর মেডিকেল কোর্স তো অনেক কম একুশশো বাইশশো টাকা পুরো বই মেডিকেল এবং বিশ নাম্বার খুব সহজেই পাওয়া যায় এর থেকে কম আসলে কেমনে বলো তোমরা আমি বুঝি না তো আসো আমরা এখন এই জায়গাটা তোমাদেরকে ক্লিয়ার করি তাহলে আমরা কি পাইছিলাম দেখো আমরা এই যে ভি টি নট ভি টি এই বেগটার মান পাইছিলাম থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি রুট ওভার আর কখন পেয়েছিলাম যখন বস্তুটা সমুদ্রতিতে ঘুরছি ঘুরতেছিল ঠিক আছে কমার মোমেন্টে এই মোমেন্ট পর্যন্ত সে সমুদ্রতে ধরতে পারে আমাদের বাইর করা দরকার ডি আর বাই ডিটি ফ্যান্টাস্টিক তাহলে আমরা কি করবো আমরা ডি আর বাই ডিটি বের করার আমাদের মিশনে নেমে যায় ভেরি সিম্পল তাহলে মিশনে আমরা নামতে গেলে আমরা কি করবো আমরা চোখ বন্ধ করে স্কোয়ার করে দেবো তাহলে ভি টি স্কোয়ার করলে দেখো এটা প্রায় এগারো আসে আর আসে ঠিক আছে এবার আমাদেরকে এই জায়গা থেকে আমাদেরকে একটু ছবিটা বিশ্লেষণ করতে হবে ভাইয়ারা দেখো ছবিটা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে এইখানে এই জায়গায় বেগ ছিল ভিটি যখন বস্তুটা সমদ্রুতিতে থাকবে না তাহলে এই দিকে তার ঘর্ষণ বল এফ টি কাজ করবে আর এই দিকে কি কাজ করছে এটা আমার দেখার বিষয় না কারণ আমার এখন দেখার বিষয় ফ্রি বডি ডায়াগ্রামে এই পাতটা তাহলে এই এফ টি ভালো করে খেয়াল করো এই যে এফ টি এটার ম্যাক্সিমাম মান আমার যেহেতু ঘর্ষণ বল দেওয়া আছে আর একটা কথা তোমাদেরকে বলে দিই এখানে বস্তুরা কিন্তু চার কোনা দেওয়া আছে ভাইয়ারা চার কোনা বস্তু হলে এই ফোর্সটা কাজ করবে যদি গোলাকার বস্তু হতো এই ফোর্সটা কাজ করতো না এটা খাতায় লিখে নাও গোলাকার শেপের বস্তু আমি তোমাদেরকে কি দেখাবো ধরো এই যে মার্কার এই যে ঘুরতেছে না রোটেশনাল বস্তু এই যে ঘুরতেছে এই রোটেশনাল জিনিসে যে ফ্রিকশান কাজ করে এটাকে বলা হয় রোটেশন ফ্রিকশান এটার মান খুব নগণ্য আগের বইয়ে গিয়াসের বইয়ে মনে হয় ছিল রোটেশন ফ্রিকশান গিয়াস স্যারের বইয়ে ছিল ঠিক আছে গিয়াস স্যারের বইয়ে আগের জিনিসটা ছিল এটা নগণ্য কার জন্য নগণ্য মানে গোলাকার বস্তুর জন্য তাহলে যদি গোলাকার বস্তু থাকতো ভাইয়ারা তাহলে এই জিনিসটাকে আমি নেগলেক্ট করতে পারতাম কিন্তু এখানে চার কোনা একটা বস্তু আছে যার জন্য এটা থাকবে তাহলে দেখো এই এফ টিকে কিন্তু আমরা মিউ এম ওয়ান জি লিখতে পারি একটু আগে আমি লিখে দেখাইছি আবার এটা সমান কিন্তু এম ওয়ান ইন্টু এই হবে তাহলে এম ওয়ান এম ওয়ান কেটে দাও এর মান কত হবে মিউ জি তাহলে মিউকে দিয়ে যদি তুমি জি কে গুণ করো মিউকে দিয়ে যদি তোমরা জিও কে গুণ করো পয়েন্ট টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট তোমরা পাবা ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা হবে তোমার মন্দনের মান এটা কিসের মান হবে মন্দনের মান তাহলে এই বরাবর যদি আমরা এই পয়েন্টটার দিকে চিন্তা করি এই পয়েন্টে আদিবেগ যদি ভিটি নট থাকে তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারি ভিটি সমান ভিটি নট মাইনাস এ ইন্টু টি এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারি ভালো করে দেখো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা লিখতে পারি যে ভিটি হচ্ছে ভিটি নট মাইনাস এটি কেননা এই পয়েন্টে ঘর্ষণ বল বিপরীত দিকে কাজ করবে সেই বেগটাকে ট্যাঞ্জেন্সিয়াল বেগ একটু করে কমায় দেবে ট্যাঞ্জেন্সিয়াল বেগ একটু করে কমালে এই জিনিসটা ধীরে ধীরে ছোট হতে হতে কেন্দ্রে চলে আসবে এটা হচ্ছে আমাদের মূল কনসেপ্ট তাহলে এই কনসেপ্টটাকে দেখো এখন আমরা কাজে লাগাইলে আমাদের অঙ্ক কত সোজা অঙ্ক ছোট শুধু কনসেপ্ট তোমার ক্লিয়ার হতে হবে এই জিনিসটা জাস্ট এখানে বসায় দাও ঠিক আছে তাহলে আর কিছুই করতে হবে না তাহলে দেখো আর সমান আমি কি লিখতে পারি ভিটি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ইলেভেন ভিটি জায়গায় শুধু এই মানটা যদি বসায় দেই ভিটি নট মাইনাস এ টি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ইলেভেন তাহলে এটা হচ্ছে আর আমাদের বের করতে হবে কি ডি আর বাই ডিটি বা ডি ডিটি অফ আর ব্যাসার্ধের পরিবর্তনের হার তাহলে আমরা যদি ব্যাসার্ধের পরিবর্তনের হারটা বের করতে যাই তাহলে খুব সহজ এই পাওয়ারটা সামনে আসবে তাহলে পাওয়ারটা সামনে আসলো মাইনাস এটি পাওয়ারটা সামনে আসবে এক কমে যাবে আর এটার কাপ ফাড়া দিতে হবে এটা শূন্য ডিফারেন্সিয়েশন করলে আসে একটা মাইনাস এ আর নিচে তো একটা এগারো আছে খুবই সহজ এই ডিফারেন্সিয়েশনটা আবার বোঝাই দিই দেখো এই পাওয়ারটা সামনে আসবে এই গোটাটা হুবহু বসে যাবে তারপরে এই ভিতরেরটা ডিফারেন্সিয়েশন হবে এটা একটা ধ্রুবক টার্ম এই ডিফারেন্সিয়েশন শূন্য এই এটার ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস এ তাহলে আমরা যদি সুন্দর করে ঘুম করি তাহলে দেখো মাইনাস টু এ বাই ইলেভেন প্লাস 
a square t by 11 a square t by 11 t I'm not the air man koi air man 1.96 jodhi I'm the boss the air man 2 into 1.96 divided by 11 the lambda pi minus 0.36 it's not a bt not chilo bt not bt not plus 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 2 by 11 into 1.96 square 0.7 t ताले एटा ही हवे आमार dr by dt तो आम एटा की बोलते पाड़ी बेग एटा ही आमार बेग हवे कार दुई नामबार बोस्तूर बेगे रिक्वेशन इक्वेशन टा एरिकुम एकोन एखाने बिशोय की जानो एजे भी t not ए t not ता ए जिनिश्टा के की ताले तुम a জিনিস টা কিন্তু জিরো না এই জিনিস টা কিন্তু জিরো না কিন্তু এই গ্রাফ টা কিন্তু মূল বিন্দু থেকে শুরু হবে এটাতে একটা ফিলিংস আছে এই ফিলিংস টা জন্য কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালটা করলাম এটা কিন্তু এখন যারা লাইভে থাকবা না এটা বুঝতে অনেক কষ্ট হবে তোমাদের আচ্ছা এই ব্রেকটা এই যে ব্রেকটা আছে এই ব্রেকটা এটা একটা তাত্ত্বিক বিষয় মানে বস্তুটাকে আমি যখন মেরেছিলাম ছুঁড়ে যখন মেরিয়েছিলাম ওই টাইমে কিন্তু বস্তুটা আগে ওই সমদ্রুতির জায়গায় সেট হতে হয়েছে তার সমদ্রুতির জায়গাতে সেট হওয়ার তাৎপর্য বহন করে এই অংশটা ঠিক আছে এখানে কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে তোমাকে গ্রাফ আঁকতে বলা হয়েছে দেখো অঙ্কে কোশ্চেনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে ভালো করে খেয়াল করো যে তোমরা গুণগত গ্রাফ আঁকো গুণগত মানে তুমি কোনো মান বসায়ো না এরকম ছক করো না প্লিজ কোনো ছক করবে না ছক করলে ভুল হয়ে যাবে এটা করা যাবে না কারণ এই জিনিসটাকে তুমি ছক করতে গেলে এই জিনিসটাকে তুমি আনতে পারবে না এই জিনিসটা থেকে তোমার তাৎপর্য ফিল করতে হবে যে বস্তুটা যে সমদ্রুতিতে গিয়েছিল যেতে গিয়ে তার কি পরিমাণ একটা ফিলিংস নিতে হয়েছিল ওই যে সমদ্রুতিতে যাওয়ার আগে বস্তুটাকে একবার বাইরে থেকে এরকম ঘুরে আসতে হয়েছিল ওই জায়গাটা এই জিনিসটা মিন করে তো এটা তোমার দেখার বিষয় না তুমি এই জিনিসটাকে যখন এলিমিনেট করবা তুমি কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ একটা জিনিস যে এই বস্তুটা দেখো এই বস্তুটার দুই নাম্বার বস্তুটা দেখো 2 কেজি ভরের বস্তুটার এখানে আবার দেখা যাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে আমি এদিকে লিখি তো এই যে ধরো 2 কেজি ভরের যে বস্তুটা আছে এখানে আমি যদি গ্রাফ আঁকি 2 কেজির জন্য এইখানে যদি বেগ বসায় এখানে যদি টাইম বসায় দেখো সমদ্রুতিতে যখন চলতেছিল বস্তুটা এখান থেকে মিন এটাই করে ওই মোমেন্টে বস্তুটা আসলে একটু খানি তার রেডিয়াসটা বাড়ায় তারপরে কমবে মানে দেখো এই জায়গায় এইখানে এটা কিন্তু রেডিয়াসের পরিবর্তন তার মানে তার বেগের মানটা দিশমান জিরোতে তার বেগের মানটা সামথিং নেগেটিভ ছিল তার মানে সে এদিকে না এসে বাইরের দিকে যেতে চাচ্ছিল ওই টাইমে একটা খেলা খেলে ওটা তোমার দরকার নাই তোমার বিষয় হচ্ছে যখন তুমি ঘড়ির টিটাকে জিরো করবা তখন তার বেগটা শূন্য মানে কারণ বস্তুটা অলরেডি এখানে ঝুলতেছে তুমি দেখছই যে এটা ঝুলতেছে তাহলে তুমি যদি এই টাইমে এটাকে জিরো করে দাও বেগটা যদি জিরো হয় তোমার কিন্তু নরমালি এই গ্রাফ অনুযায়ী আঁকলে বেগটা এরকম হওয়ার কথা কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ এইটুকুটা একটা ফিলিংস ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ কার্যাপেক্ষক তোমরা যারা পড়ছো সেকেন্ড ইয়ারে যদি তোমরা কার্যাপেক্ষকের জিনিসটা পড়ো ইলেকট্রন থেকে ইলেকট্রন বানায় ফটোলাইট থেকে ওরকম একটা ঘটনা এর মধ্যে আছে একটু টাফ মানে বস্তুটা তুমি দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু টি সমান জিরোতে তার কোনো বেগ নাই তার মানে বস্তুটা মূল বিন্দু থেকে উঠবে কিন্তু এই যে এইটুকুটা তার স্লোপ এই স্লোপে সে মূল বিন্দু নামে স্মরণ লেখা হবে এটা তার গ্রাফ হবে ঠিক আছে মানে তার গ্রাফটা মিন করবে তার এই টুকুটা পার্ট দিয়ে তুমি যদি সংখ্যা বসাইতে যাও তুমি অ্যাকচুয়াল গ্রাফ পাবো না গ্রাফটার ফিলিংসটা আসবে এইখান থেকে যে এই যে ভিটা টি এর সাথে এই রিলেশনটা মেনটেন করতেছে ঠিক আছে এই সম্পর্ক থেকে গ্রাফটা আঁকা তুমি যদি খুবই সূক্ষ্মভাবে আঁকতে চাও খুবই সূক্ষ্মভাবে আঁকতে চাও তখন কিন্তু এই গ্রাফটা একটুখানি লগের মতো হয়ে যেতে পারে তবে অত সূক্ষ্মভাবে এখানে আঁকতে বলে না লিনিয়ারলি এখানে যেহেতু টি এর ঘাত এক আছে এই গ্রাফটা অবশ্যই মূল বিন্দু আমি একটা সরল রেখা হবে এই জিনিসটা কিন্তু তার মানে জিরো না এটা মনে রাখতে হবে তাহলে এইটুকুটা ভালো করে বুঝতে পারলা কিনা তাই বলো এই জিনিসটা একটু টাফ 
অত কঠিন করে বোঝার দরকার নাই আমি একটু ছোট করে দেই তোমাদেরকে তোমরা আশা করি বুঝতে পারবা আমি বলি আমরা খুব সহজ করে যদি বলি তাহলে কই গেল এই যে এই যে রেডিয়াস এই রেডিয়াসটার পরিবর্তনের হার রেডিয়াসটার পরিবর্তনের হার এটাই তোমার বেগ কার বেগ দুই নম্বরের বেগ কারণ এই রেডিয়াসটা যতখানি কমবে এই জিনিসটা ততখানি বাড়বে তার মানে রেডিয়াসের পরিবর্তনের হার রেডিয়াসের পরিবর্তনের হার যা এই বস্তুটার বেগের মানও তা তার মানে কি এই ডি আর বাই ডিটি ডি ডিটি অফ আর এই জিনিসটা আমরা দেখতেছি একটা লিনিয়ার সম্পর্ক মেনে চলার চেষ্টা করতেছে ওয়ান টাইপ অফ এই জিনিসটাকে নেগলেক্ট করতে হবে কারণ এই জিনিসটা বস্তুটা কেমন করে ওই পজিশনে গেল একটা মানে কঠিন কাজ করে বস্তুটা ওখানে যে সমুদ্রতে ঘুরতেছে ওই ফিলিংসটা দেয় এই পাকটা এটা বুঝতে পারছি তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে বলতে পারি এটা মূল বিন্দুগামী সরল রেখা হবে তাহলে তোমরা আমাকে বলো যে তোমরা ক্লাসটা এখন পর্যন্ত ক্লিয়ারলি বুঝতে পারলা কি না আর যারা এস এসসি একুশ ব্যাচের আছো এবং এইচ এসসি একুশ ব্যাচের আছো তোমরা যদি আমার কাছ থেকে ক্লিয়ার সলিউশন চাও প্লিজ আজকের এই লাইভে অবশ্যই কমেন্ট করো কারণ তাহলে আমি তোমাদের অবশ্যই কাল পরশুর মধ্যে সলিউশন দিয়ে দিব নাহলে তোমরা যদি আগ্রহ না দেখাও তাহলে কিন্তু আমি সলিউশন দিব না যারা আমার কাছে পড়তে চাও তোমরা দ্রুত দেরি না করে আজকে বা কালকের মধ্যেই যেহেতু কালকে রাত পর্যন্ত ডিসকাউন্ট মাস্টার কোর্সে এনরোল করে নাও আমার কাছ থেকে তোমরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা পাবা এবং যে কোনো প্রশ্ন কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে পারবা ঠিক আছে আর যাদের বায়োলজি মানে মেডিক্যাল টার্গেট এবং ফিজিক্সকে ভয় পাও তারা মেডিক্যাল কোর্সে এনরোল করতে পারো ওখানে অঙ্ক কম করা লাগবে কিন্তু তোমার এইচএসসিতে এ প্লাস আটকাবে না আর মেডিক্যালে কোনো আটকাবেই না এটা শিওর থাকো তোমরা কি কি সমস্যা জানতে চাও একটু বলো আ ফাহামিদ ইয়ামিন কখন সেন্ট্রি পেটাল আর সেন্ট্রি ফুগাল সেম হবে না আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে এরকম দেখো একটা বস্তু যদি সমবৃত্তাকার পথে না ঘুরে মানে কৌণিক বেগ যদি তার সমানই না থাকে তখন কিন্তু ওর কেন্দ্রমুখী বল কেন্দ্র বিমুখী বল ব্যালেন্স করতে পারে না কখন সমান হবে না এটা বলা ভুল কেন্দ্রমুখী আর কেন্দ্র বিমুখী বল এটা তো ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী কিন্তু ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল সব সময় সমান হবে তাই এরা সমান হবে না এই জিনিসটা বলা ভুল আমি কেন তোমাদেরকে ওই লাইনটা কেটেছি ফাহামিন তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো ওই লাইনটাতে তুমি কি বলে কেন্দ্রমুখী বলের নিচে তুমি কেন্দ্রমুখী বলটাকে বসাও না আমি সেই জন্য ভুল বলেছি মানে আমি তোমাকে কেমন করে বুঝাবো ধরো ধরো এম ভি স্কোয়ার বাই আর এটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল আর আরেকটা হচ্ছে এম জি প্লাস টি এই দুইটা মিলে কিন্তু কেন্দ্রমুখী সমান তোমরা অনেক সময় এটা আর এটাকে সমান করবা তখনও তোমরা ওই ইকুয়েশনটা লিখে ফেলো এবং একটা বস্তুর উপরে ইকুয়েশন লিখতে গেলে অবশ্যই খেয়াল রাখবা লব্ধিটা একটা বস্তুর উপরে কাজ করতে হয় না হলে কিন্তু তোমরা পারবা না আচ্ছা ফ্যানের জন্য আবার সমস্যা হচ্ছে ফ্যান তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকলে বলো ফাহামিন তাই আমি আশা করছি তুমি উত্তরটা পেয়ে গেছো উত্তরটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী আর কেন্দ্রবিমুখী বল সব সময় সমান থাকে কেন্দ্র বিমুখী বলকে একটা অলিক বল বলা হয় কারণ সেটা তুমি ডিরেক্ট তৈরি করতে পারবা না আমি খুব সহজ একটা উদাহরণ দিই ধরো এই যে এই জিনিসটাকে যদি আমি ঘুরাই এরকম করে আমি যদি ঘুরাই যদি দড়িটা ছিঁড়ে যায় ও কিন্তু স্পর্শক বরাবর গতি লাভ করে ও যদি স্পর্শক বরাবর গতি না লাভ করে অলিক বলের দিকে গতি লাভ করতো তাহলে তুমি বলতে পারতো যে রিয়েলি কেন্দ্র বিমুখী বল এক্সিস্ট করে সে যেহেতু স্পর্শক বরাবর ছুটে যায় তার মানে কেন্দ্র মুখী বল ছাড়া কেন্দ্র বিমুখী বলের চার পয়সাও দাম নাই তাই ওটাকে একটা অলিক বল বলা হয় আচ্ছা কোর্সের লিঙ্ক আমার গ্রুপের অ্যানাউন্সমেন্টে সব সুন্দর করে দেওয়া আছে আবার আমার ওয়েবসাইট আছে তোমরা আমার ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে পারো ঠিক আছে ওয়েবসাইটটা কিন্তু আমার নিজের ডিজাইন করা তো পড়াশোনা করতে হবে একবারে বেসিক বুঝে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট তোমরা আমার ওয়েবসাইট থেকে কিন্তু দেখতে পারো ঠিক আছে আর এ ফিজিক্স আর এ ফিজিক্স ডট এইটা 
अकाउंटेंस हो तुमरा देखते पार बा एवं अशोले अनेके फेसबुक के आश्ले अनेक समस्या होए फेसबुक के आश्ले मानो अनेके विरोध तो करे तो फेसबुक के ऐसे पढ़ाचुने जैसे डिस्टर्बेंस होए तारा चे चेष्टा कर बा आमर ए वेबसाइट के तुमरा क्लास जस ग्रुपे जो दी तुमरा लॉगिन था को माने पेमेंट कोडे ढूँगे था को आमर ग्रुप थे के तुमरा क्लास कोटे पार बा प्राइवेट ग्रुपे क्लास का लिंक दाव था बे भविष्य तो कुनो सॉफ्टवेयर में आदमे होते पड़े सुन तुम्हारे पार्टिसिपेशन भी डिपेंड कर बे इकहन थे के तुमरा देखते पार बा आर हमारे यूट्यूब पे वीडियो गोला इचारे फिजिक्स बाय इस्तीफ़ मास्टर ग्रुपे दीटर है समस्या तुम्हारे तुम्हारे प्रश्न गुला बोलो भाई तुम्हारे प्रश्न गुलाते चाहिए जिन हाँ तुम्हरा कि आई टी फार्ष्ट इच्छा ठीक है आई टी फार्ष्ट अंत पक्षे आई टी फार्ष्ट बुएट फार्ष्ट एरा जरा बंधुरा नाइन क्योंकि चाचा तो भाई निजे धरो इरा कम कर अंक करत तुम्हरा जो चाओ हमें ओरा एक अंक तुम्हें कर देखिए दिवे तेल ये एक तृप्ति ना जो स्टूडेंट छोर क्योंकि मन ही हतो जो एक फार्ष्ट जो दे जिन देखा दे एक अंक देख ले तो एक स्टाइल जानते तुम्हारा जो नाइम क्लस करते चाओ तेल तुम्हारा एक मेन्शन करवा हमार ग्रुपे से आई जो अवश्य तुम्हारे आग्रह देखे तेल से अवश्य मेडिकल क्लस क्लस फाँके चुप कर क्लस तुम्हारा नहीं जरा मेडिकल टार्गेट ठीक है मेडिकल टार्गेटे तर उद्देश्य हमें बी खूब ही सहज कर बी मेडिकले फिजिक्स बीस बीस नम्बर तोला खूब सहज इंजिनियारिंग क्योंकि दुशो ते दुशो पाव अनेक कठिन मैं बोलने पाव जाए ना निजे दुशो ते दुशो पाई हमारे एक अंक भूल गेलो एक सौ आशी नब्बे मध्य पाइते फिजिक्स क्योंकि तो मेडिकले विषे विष पा सम्भव खूब अल्प परिश्रम कर जिनटाई तुम्हारा करो ना तक खेल रेखो अच्छा भैया लास्टर ग्राफे एखो फुल बुझी ना कि लिखब एक दिन कि भाव लिखब हाँ माम देखो लास्टर ग्राफे तुम्हारा भिटोर इक्ुएशन बेर करवा ठीक है दे इक्ुएशन बेर बोलवा ये प्रथम अंशा अंशा आसले वस्तुता केमन कर समद्रुति घुर जिन तात्पर्य बहन करेक्ट समय बेगर परिवर्तन रिलेशन देखी तेरे समय पावर एक तर मान ग्राफ्ट मूल बिंदुगामी सरल रेखा कारण आदि समय वस्तुटार वस्तुटार केंद्र दिखे मैं वस्तु केंद्र दिखे आसना से जो समग्र उन्नीक बेग घटल तक तो केंद्र दिखे बेगर मान शून्य छो केंद्र दिखे बेगर मान शून्य छो ना तो जो एखे आसेंद्र दिखे आसार केंद्र दिखे बेगर मान शून्य छो य जिन जिन बोझाई देवा तेल कि 